Hi guys, good morning to all. Welcome back to Varan Diaries YouTube channel. Any number of people are going December 2. Okay, you are live. Good morning to all. You are going to be a good morning. Yes, yes, yes. December 2, 3. Okay, you are going to be a good morning. Like, December 2. What plan is that? You are going to be a good morning. Like, November 30. Sorry, November 30. December 1. You are going to be a good morning. What do we do? December 2 வா பாத்திரும். சரியா? Good morning, good morning to all. Audio video clear ஆருக்கா? Audio video clear ஆருக்கா? அதை mention மனி சொல்லுங்க, audio video clear ஆருக்கா? Yes, yes, yes. Good morning, good morning. Audio video clear ஆருக்கா? ओके चलो क्या लाइक लो प्लान फर्स्ट नेति परिचय न्यूज़ ओं द मोटा मार करंट वेस अदाव लाइक ओं द क्विज़ मारे नहीं बोला एवं डी ना इधर अर्थ ना हम कंटेंट डेट पों अब डी इंटर मारे फर्स्ट न्यूज़ है ना सोलेर कांगे विच ऑफ़ द फॉलोइंग आयो आंसर काटी डोना विच ऑफ़ द फॉलोइंग इनकरेक्ट Like untuk satu anggun wadi protokol kondo nangla divyang persons kaga, enggan aku new deal gila sana nangga. The protokol bandi yang de age leh rende, children sana bandi yang de age, anda tu yang de age kulle. Ada minimum anda age kulle kerja disabled persons, saya nama untuk kapati awno. Abdin soli ur age soli pangala, abdi rapid fire mari podo nangga. Yang de age leh rende, yang de age leh rende sana nangga. Age age, ini kena, ini kena answer orang. Yes, first part itu Bawani. Yes, Bawani. Age itu six. Ia ni, ini ni news patam. Ada tu portion abdin ur scheme. Padi cuma, nanti rendah itu pada ni telah condong ur scheme. Portion abdin ur scheme. Ministry of Women's and Women's. Yang resmi itu Irani awam ur. Ini portion ni kiliye. Ur pudu itu mana scheme. Like ur ini anggun wadi. Ia kanggal anggun wadi workers selain. Enak panu ur. Na, age six kulur ur. Disabled persons. Kandu beri kono. Awam ur. Indian government ini na skim kono ni kerana orang lu teriye wakino, abdi inder dega ga, inder dapa panir pangga. Ceri ya, ini age six kulur kono, ada dah soli pangga under age six, under age six kulur kono ga, elati me. Ini tu solong ga, which ministry recently signed a MOU with the Ministry of Defence, sixteen upgrader. Ada odi, yende company Ministry of Defence orda tie up panii, sixteen upgraded super red gun mount. Na solong na. India Navy kaga, ini gun mount ini kaga na India Navy kaga, yar tayari kira perlu ship se, GRC, Mexico Dock Limited, iu ngan tayari pangan ship se, ini ship se la, ena dran de super red gun mount tu akya perang. Ida iu ngan kaya yar tayar cikur kupra bell, yes, B H E L. Ceri bad, ini ini dulu la kelbi, B H E L ni ora, M D N C O, yar nu sulinga, B H E L ora, M D N C O, yar e. B H E L ora, M D N C O, yar e. Naa ni dran clue sone la, perihe bell, chinna bell ni. Bikin cili lada MDN CEO ya re, bikin cili lada MDN CEO kopu, perih belna kopu, china belna nanti sana bandu abdin sana na, ini ada nyawa cuci ni, ini ada rumba mukia mana de, ceria, ada dah soli bang, Barth Heavy Electronics Limited, Electrical Limited, ada dah soli bang, ini kan amount dia ulo, ini robot tumbuh de, aim beti ya re, okay ba, ini robot tumbuh de aim beti ya re kodi, yang lada tie up ni bang, yes yes, small bandu, okay okay, ada tu ada tu khusyin, ada tu khusyin bola. Mesaga ada kelima orang orang itu sana lah, orang orang itu, orang 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 itu juga. Ini dia tu pernah. IAT, yang dah IAT first first Centre of Excellence kondo naga for telecommunication. Ini juga na telecommunication juga. Orang IAT, mana pernah cie abdi na Centre of Excellence kondo ni cie. Okay, wah, anda IAT in pernah na IAT Madras, IAT Delhi, IAT Bombay, IAT Roorkee. Yar yar anda IAT yar. Ini kau tu nalar kau session rapid fire mari tak tak nu pola segera pergi ya. Anda IT ya re, pergi cuma ni deh IIT, IIT Ruurki, IIT Ruurki enggak ke Uttar Pradesh. First first telecom sector kaga telecommunication kaga kundo ni deh re Ruurki yes, IIT Ruurki dah first first telecommunication kaga kundo ni angga. Inda center of excellence. Ini mari ni tinor center of excellence sone. Ini kaga abdi na. Railway signaling, abdi ini terdikat kan? Nanti urus center of excellence sana. Enam deh railway signaling. Ini railway signaling tu plus railway communication kan? Kundo anda center of excellence. Yar kundo anda? Yar kundo anda? Nanti railway signaling kan? Yar kundo anda? Rail tail. Okay, wah. Ini deh ini deh center of excellence. Inggal kan abdi na? Bengaluru. 
ஓகேவா இது நம்ம படிச்சிருக்கோம் நமக்கு ஞாபகமும் இருக்கணும் ஞாபகம் இருந்தால் நல்லது இந்த சென்டர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸ் எங்கே வர போதுனா உத்தரப்பிரதேஷ் ஓகேவா அதுதான் தெரியணும் இதுக்காக அந்த கவர்மெண்ட் வந்து முப்பது கோடி செலவழிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த சென்டர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸ் சுற்றுறதுக்காக தான் இங்கே இருக்குது முப்பது கோடி செலவழிச்சிருக்கோம் அடுத்த கொஸ்டின் வாங்க யூனியன் மினிஸ்டர் மன்சுக் மண்டாவியா ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி என்னென்னா ரீபிராண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு பேர்த்தை ரீபிராண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் ஒரு பேரை இன்னொரு பேராக மாற்றுவது அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னு மாற்றிருக்காங்க ஆயுஷ்மான் ஹெல்னஸ் வெல்டர் ஹெல் ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் சென்டரை என்னவாக மாற்றிருக்காங்க அப்படின்னா ஆயுஷ்மான் ஆரோக்கிய மந்திரிஸ் அப்படின்றத மாற்றிருக்காங்க இதுக்கு என்ன பேர் எஸ் அங்கே போட்டாங்க பாருங்கள் ஆன்சர் மூவாயிரம் ஒரு ஒரு இதை மாற்றுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகுமா மூவாயிரம் ரூபாய் செலவாகுமா எவ்வளோ செலவாகுமா மூவாயிரம் ரூபாய் அதுதான் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஒரு இதுக்கு மாத்திரத்துக்கு எவ்வளோ செலவாகுதுன்னா த்ரீ தௌசண்ட் செலவாகுதான் ஓகேவா இது ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேவா ரீபிராண்டிங்காக இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் ஆரோக்கிய மந்திரிஸ் இதே மாதிரியே ஆரோக்கிய மந்தன் அப்படின்னு ஒன்று வந்துச்சா ஆரோக்கிய மந்தன் அப்படின்னு ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நடந்துச்சு இது எதுக்காக பண்ணாங்க லைக் வந்து ஃபைவ் இயர் ஆஃப் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா வந்துன்னு சொல்லி டூ இயர் ஆஃப் ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் வந்துச்சுன்னு சொல்லி ஓகேவா நம்ம நியூஸாக டிவைஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ரிவைஸ் பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சாரி 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 உத்தரகாண்டா ஓகே ஆனால் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தானே சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் வரும்னு சொன்னாங்க உத்தரப்பிரதேஷ் தானே சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தானே வரும் ஐஐடி ரூர்கி உத்தர உத்தரகாண்ட் ஓகே ஆனால் அந்த சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் எங்கே வரப்போகுது அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேஷில் ஓகேவா ஓகே 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 நெக்ஸ்ட் போகலாம் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் எந்த இடத்துல வருதுன்றது ரொம்ப முக்கியம் அந்த ரயில்டெயில் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் வந்து பெங்களூரில் சொல்லிருப்பாங்க மூவாயிரம் ரூபாய் ஒரு இடத்துல மாத்திரத்துக்கு ஓகேவா அடுத்து போலமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் செபியோட எம்டிஎன் சிஓ செபியோட ஹெட் யாரு மதகை புரி பூச்சி எந்த வருஷம் ஆரம்பிச்சாங்கன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு மும்பை மகாராஷ்டிரா ஓகேவா இப்போ இங்கே செபி வந்து எது எது கரெக்டாக எது எது ராங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க லைக் வந்து செபி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருப்பாங்க சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் நான் சொன்னேன் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மாதிரி சோசியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சிலும் என்னான்னு சொன்னேன் இந்த சோசியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் யாருக்கு என்ஜிஓ நான் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு இதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஷேர் ரிலீஸ் பண்ணணும்னா மினிமமாக எவ்வளோ இருக்கணும் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்களே மினிமமாக எவ்வளோ இருக்கணும் இங்கே சைஸ் சொல்லியிருக்காங்களே மினிமமாக இவங்க எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஐம்பது கோடி ஐம்பது லட்சத்துலேருந்து இப்போ இருபத்தஞ்சி லட்சமாக மாற்றியிருக்காங்களா இந்த மாதிரி அமௌண்ட் கரெக்டா அடுத்த செகண்ட் என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அதாவது கஸ்டமர்ஸ் ரிட்டைலர்ஸ் வந்து ஷேர்ஸ் வாங்கணும்னா மினிமம் முன்னாடி ரெண்டு லட்சம் ஆனிச்சு இப்போ பத்தாயிரம் ரூபா மாற்றிருக்காங்க எனக்கு என்ன இது கரெக்டு ஏன் இது தப்பு அப்படின்னா முன்னாடி ஒரு கோடி இருந்துச்சு முன்னாடி எவ்வளோ இருந்துச்சு ஒரு கோடி இருந்துச்சா அதானே முன்னாடி எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா இங்கே இருக்குமே முன்னாடி ஒரு கோடி இருந்துச்சு இப்போ எவ்வளோக்கா மாற்றிருக்காங்க ஐம்பது லட்சத்துக்காக மாற்றிருக்காங்க அந்த இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டு தான் ஏன்னால் முன்னாடி ரெண்டு லட்சம் வச்சுருந்தாங்க மினிமமாக நம்ம ஷேர் வாங்கணும் அப்படின்னா இது வந்து ஷேர் ரிலீஸ் பண்ணுறது ஓகேவா மினிமம் இஷ்யூ சைஸ் இது வந்து ஷேர் வாங்குறது அப்ளிகேஷன் சைஸ் ஓகேவா அது ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டு லட்சத்துலேருந்து பத்தாயிரம் ரூபா மாற்றிருக்காங்க இது எப்போலேருந்து வரப்போகுது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த செபியோட ச டி டி ப்ளஸ் ஓ செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஓகேவா இதெல்லாம் மா மற்றபடி பெருசாக இல்லை இந்த டி ப்ளஸ் ஓனா என்னென்னா ஒன்றும் இல்லையா நம்ம ஷேர்ஸை ரிலீஸ் பண்ண இந்த டி டே டைமில் சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த இது தான் அடுத்து வந்து இதில் இதிலே இன்னும் இன்னும் ஒரு சிலது பார்த்துருப்போமே லைக் வந்து ரியல் எஸ்டேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரியல் எஸ்டேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட்டை பற்றி பார்த்துருப்போம் அதிலே கேட்டகரி ஒன்று பார்த்துருப்போம் கேட்டகரி டூ பார்த்துருப்போம் கேட்டகரி த்ரீ பார்த்துருப்போம் இந்த இதெல்லாமே அதில் பார்த்துருப்போம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா எஸ் 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 நெக்ஸ்ட்டு போகலாமா நெக்ஸ்ட்டு போகலாமா ஆ இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இது எந்த ஒரு இடம் ஆரம்பித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இதோட ஹெட் யார் டெபஷிஷ் பாண்டா ஓகேவா எவ்வளோ யார் டெபஷிஷ் பாண்டா இவங்க ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது ஹைதராபாத் ஓகேவா இப்போது இந்த இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஒரு பதினோரு மெம்பர் கொண்ட குழு ஆரம்பிக்குது இந்த பதினோரு மெம் மெம்பர் குழு எதுக்காக அப்படின்னா டிஜிட்டல் பர்சனல் டே
நியூ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுதா அதோட பேர் என்னன்னா ஹெல்த் சூப்பர் சார்ஜ் தான் அது எந்த கம்பெனியாக இருக்கும் டயர் ஒன் டூ டயர் ஃபோர் ஒக்கேஷன் இதுல இருந்து எந்த கம்பெனி இதுல இருந்து எந்த கம்பெனி ஆப்ஷன் எஸ் ஃபார் மென்டல் ஹெல்த் ஃபைவ் மென் பிரதிமா மூர்த்தியா ஆமாம் இதுக்கும் பார்த்துருப்போம் எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கும் பார்த்துருப்போம் எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து ஒரு எட்டு மெம்பர் கமிட்டி உருவாக்கி இருக்கும் யாருன்னா ராம்நாத் கோவிந்த் அந்த ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் எட்டு மெம்பர் கமிட்டி இதே மாதிரி ஆர்பிஐ வந்து ஒன்பது மெம்பர் கமிட்டி மூலி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் நாராயணன் மூர்த்தி ஓகேவா இங்கே வாங்க இங்கே வாங்க டாடா ஏஜி எஸ் எஸ் டாடா ஏஜி தான் அதை கொண்டு வந்தாங்க ஓகேவா இந்த சூப்பர் சார்ஜு பிளானு அடுத்து போவோமா இது இன்கம் டேக்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனுக்கு இல்லை அந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டு எல்லாமே வரும் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இதை பாருங்கள் அதாவது யுனைடெட் நேஷன் ஹை கமிஷனர் ரெஃப்யூஜி நான்சன் ரெஃப்யூஜி அவார்ட் இந்த நான்சன்ன்றவங்க ஒரு குளோபல் பீஸ் ப்ரைஸ் அதாவது நோபல் பீஸ் ப்ரைஸ் வாங்கியிருப்பாங்களாமே நோபல் பீஸ் ப்ரைஸ் வாங்கியிருப்பாங்களாமே அது எந்த வருஷம் எனக்கு இந்த 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 கொஷினை விடுங்க எனக்கு இது சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் ஓகேப்பா எனக்கு இந்த நான்சன்ன்றவங்க பீஸ் ப்ரைஸ் எந்த வருஷம் வாங்கினாங்க நான்சன்ன்றவங்க பீஸ் ப்ரைஸ் எந்த வருஷம் வாங்கினாங்க இதை வாங்கினது அப்துல்லாஹி ஓகே அப்துல்லாஹி சொமாலியாவை சேர்ந்தவங்க கென்யாவோட அகதி கேம்பில் இருந்தாங்க ஓகே அதை வா அவங்க எந்த வருஷம் பீஸ் ப்ரைஸ் வாங்கினாங்க அதை சொல்லுங்கள் அப்துல்லாஹி தரையை நான் கேட்கலையே அது ஈஸியாகலாம் போட்டுருவீங்க இதில் இருக்க மாதிரி அங்கே எக்ஸாமில் கேட்க மாட்டாங்களே எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நாட் எழுவத்தி ரெண்டு கிடையாது மேம் எழுவத்தி ரெண்டு கிடையாது இருபத்தி ரெண்டு இதே மாதிரி இன்னொரு நோபல் ப்ரைஸ் பார்த்தோம் ஹென்ட்ரி அப்படின்னு ஒருத்தர் யார் ஹென்ட்ரி ஹென்ட்ரின்னு ஒருத்தர் இவர் யாருனா ப்ரொடியூசர் லைக் வந்து அமெரிக்கன் ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் இவர் தான் இல்லை 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 ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் சரி இதுக்கப்புறம் வரும் வந்து குழப்பம் விரும்பல சரியா இதுக்கப்புறம் வருவோம் இந்த நியூஸ் அங்கே வரும்போது பார்த்துக்கலாம் சரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சாரி இருபத்தி ரெண்டு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சரியா நான்சன் அவார்டு இவங்க வாங்கியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ரெஃப்யூஜி அதாவது சொமாலியா நாட்டில் பிறந்து ரெஃப்யூஜி அடுத்து போகலாமா ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் ரூரல் மார்க்கெட்டிங் அசோசியேஷன் ரூரல் மார்க்கெட்டிங் அசோசியேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு யார் இப்போ ப்ரெசிடெண்டாக போட்டிருக்காங்க வித்யாத்ரி யார் புனித் வித்யாத்ரி இந்த புனித் வித்யாத்ரி தான் என்னவாக போட்டிருக்காங்க ஹெட்டாக போட்டிருக்காங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டேன் வித்யா எந்த ஊர்லேருந்து வந்திருக்காங்கன்னா ரூரல் சைட்லேருந்து வந்திருக்காங்க சாரி ரூரல் சைட் கிராமத்துலேருந்து வந்தவங்க தான் வித்யா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு போகலாமா எந்த யூனிவர்சிட்டி சாரி எந்த ஒரு கம்பெனி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிட்னி ஆஸ்திரேலியா யூனிவர்சிட்டியோடு சேர்ந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் எதுலனா வேக்சினில் பண்ணியிருக்கோம் நான் சொல்லுங்கள் எந்த யூனிவர்சிட்டி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வேக்சினில் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வருஷம் வாங்கினது எஸ் எஸ் நார் இந்த வருஷம் வாங்கினது யார் நோபல் ப்ரைஸ் வந்து நார்கேஷ் முகமதி ஓகே 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 ஈரானை சேர்ந்தவங்க புனித் வித்யாத்ரி ஓகே ஓகே அடுத்து வாங்க அடுத்து வாங்க பாரத் பயோடெக் தீபான்றவங்க போட்டாங்க பாருங்கள் பாரத் பயோடெக் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் பாரத் பயோடெக் இன்டர்நேஷ்னல் லிமிடெட் தான் அதோட இது அவங்க வந்து யாரோட சைன் பண்ணியிருப்பாங்க சிட்னி யூனிவர்சிட்டியோட சைன் பண்ணியிருப்பாங்க ரிசர்ச் இதே மாதிரியே நேற்று கிஃப்ட் சிட்டியோட என்னது கிஃப்ட் சிட்டியோட ரெண்டு யூனிவர்சிட்டி வந்து டையப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லணும் என்னது கிஃப்ட் சிட்டியோட ரெண்டு யூனிவர்சிட்டி டையப் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லணும் அந்த ரெண்டு யூனிவர்சிட்டி யார் அந்த ரெண்டு யூனிவர்சிட்டி லைக் வந்து ஆஸ்திரேலியன் ரெண்டு யூனிவர்சிட்டியே கிஃப்ட் சிட்டியில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதோட பிரான்ச்சஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் பிரான்ச்சஸை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அது யார் அதை சொல்லுங்கள் அடுத்த ஸ்போர்ட்ஸ் எந்த டீம் தேர்ட்டீன்த் எடிஷன் ஆஃப் ஹாக்கி இந்தியா சீனியர் மென்சர் ஜெயிச்சது யார் பஞ்சாப் டீம் யாரை தோக்கடிச்சு ஹரியானா டீமை தோக்கடிச்சு ஜெயிச்சிச்சு இங்கே இருக்கலாம் ஹந்திப் ஹாக்கி பஞ்சாப் இது எத்தனை வேணா பதிமூணாவது எடிஷன் இது ரொம்ப முக்கியம் எங்கே நினச்சி அப்படின்னா தமிழ்நாடு இதில் தமிழ்நாடு எத்தனை மெடல் வாங்கியிருக்குன்னா பிரான்ஸ் மெடல் வாங்கியிருக்கும் தமிழ்நாடு எந்த மெடல் வாங்கியிருக்கும் பிரான்ஸ் மெடல் வாங்கியிருக்கும் எஸ் எஸ் உள்ளாங் யூனிவர்சிட்டி டெக்கி யூனிவர்சிட்டி சூப்பர் சூப்பர் எனது உள்ளாங் யூனிவர்சிட்டி டெக்கி யூனிவர்சிட்டி நெட் சொன்னல அடுத்து அடுத்து போவோமா அர்பிச்சுரி ஆ கெனடியன் டிவி ப்ரொடியூசர் லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டி எம்இ அவார்டி வின்னர் இவர் 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 தான் நான் சொன்னோம் இவர் தான் நான் சொன்னோம் மார்த்தி க்
தனலட்சுமியை சாமிடு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த தனலட்சுமி பேங்கோட போர்ட் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸில் இருந்த சி கே கோபிநாத்ன்றவங்க இறந்து போயிருப்பாங்க ஓகேவா இம்பார்ட்டன் டேஸ் யுனைடெட் ஆஃப் சாலிடிட்டரி இருபத்தி ஒம்பது பேரஸ்தைன் பீப்புள்ஸ் என்ன பண்ணாங்க சாலிடிட்டரிக்காக போராடினாங்கன்னு சொன்னோமா அடுத்து ஸ்டேட் நியூஸ் இங்கே வந்திருக்கு பாருங்கள் எந்த ஸ்டேட்டு லெட்டர் ஆஃப் இன்டென்ட்டை வச்சுச்சு யார் கூட அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் டிஜிட்டல் சேஃப்டி ஆ ஆ ஆ மெட்டா கூட இது என்னது மெட்டா கூட இங்கே இருக்கா மெட்டா கூட எந்த ஸ்டேட் டையப் பண்ணி டிஜிட்டல் லெட்ரஸி பண்ண சொல்லி சொன்னாங்க இது யாருன்னு சொல்லுங்கள் டிஜிட்டல் லெட்ரஸி கொடுத்தாங்க கமா நம்ம டெய்லிக்குள்ளே வேற போனோம் யா சீக்கிரம் 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 கர்நாடகா எஸ் கர்நாடகா கர்நாடகா இஸ் த ஐஸ் தான் சார் தீபா தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்ருக்காங்களா எல்லாத்தையுமே இல்லை இல்லை போன கொஷினுக்கு வந்து விஜயன்றவங்க தான் போட்டிருக்காங்க ஓகே 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 கர்நாடகா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிச்சு மெட்டாவோட டையப் பண்ணி டிஜிட்டல் சேஃப்டி ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி பற்றிலாம் சொல்லி தரதாக இருந்துச்சு அடுத்து கடைசி கொஷின் இந்த இதில் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் யாருங்க சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் Chief Justice of Jammu and Kashmir. Sir, daily we, we see your video in recorded session. Morning focus circle is there is. So, we cannot come to live. Okay, okay, okay ma'am. Vijay, sorry, okay sir. Vijay sir, one question is that daily you can learn. You can learn from live. You can learn from the live. You can learn from the recorded session. Okay, okay. Atul Dullo. Okay, this is the chief secretary. I'll tell you about the Punjab and the chief secretary. I'll tell you about the Punjab and the Karnataka. Who is the chief secretary? Punjab and the chief secretary. Karnataka and the chief secretary. Tell us about it. Tell us about it. Okay, okay. I'll tell you about it. I'll tell you about it. I'll tell you about it. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சில இதெல்லாம் டாடா ஏஜி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து சிஏ கொஷின் ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஆஃப் ரெஃப்யூஜிஸ் ஜெனிவா சுவிட்சர்லேண்ட் சரியா அடுத்து ஏஷியன் மெம்பர் டென் ஏஷியன் மெம்பர் மலேசியா ஏஷியன் இந்தியா கிராசிட் இல்லை வேணாம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப போகும் நம்ம அடுத்த டேட்டுக்கு போவோமா அடுத்து பஞ்சாபுக்கு யார் அனுராக் வர்மா பஞ்சாபுக்கு அனு அன்குஷ் சாரி அனுராக் வர்மா பஞ்சாபுக்கு இதுக்கு சொல்லுங்கள் இதுக்கு சொல்லுங்கள் சரி ஓகே இந்த அது பேர் என்ன கர்நாடகாவுக்கு சொல்லுங்கள் கர்நாடகாவுக்கு ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரி போடுறாங்களே நன்றி 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 ஜெயஸ்ரீ மேம் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இது எது வந்து இன்கரெக்டுன்னு கேட்குறாங்க என்ன அப்படின்னா கேபினெட் அப்ரூல்ஸ் நேற்று ஒரு அஞ்சு கேபினெட் அப்ரூல்ஸ் பார்த்தோமா என்னென்ன கேபினெட் அப்ரூல்ஸ் பார்த்தோம் அஞ்சு கேபினெட் அப்ரூல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்ஸ்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட டேர்ம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் பார்த்தோமா இந்த சிக்ஸ்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் வரப்போன்னு சொன்னோம் இப்போ இருக்க ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ஹெட் யாருன்னு சொல்லிடுங்க சரியா ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ஹெட் யார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஐம்ப சாரி ஆமாம் ஆயிர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு சரியா அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க பிரதான் மந்திரி பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா எப்போ ஆரம்பிச்சிச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் முடிஞ்சிச்சு அதை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா அந்த இதை ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டும் முடிஞ்சிச்சு செகண்ட் பாயிண்ட்டும் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து என்ன சொன்னாங்க பிரதான் மந்திரி ஜன்ஜட்டிய ஆதி நிவாஸ் யோஜனா ஆமாம் இதை சொன்னாங்க இதுக்காக பட்ஜெட்டில் வந்து இருபத்தி நாலு இதில் என்ன கேட்குறாங்க இன்கரெக்ட் எதுன்னு கேட்குறாங்களா இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி நூற்றி நாலு கோடியா இது ஒரு தடவை வைப்போம் ஒரு சைடில் வைப்போம் அடுத்து வந்து ஆ அடுத்த கேபினெட் அப்ரூல்ஸ் என்ன சொன்னாங்க உமன்ஸ் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்புக்காக யார் உமன்ஸோட செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்புக்காக ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு உமன்ஸ் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் இதை நம்ம படித்தோம் என்னென்னா ஆயிரத்தி எஸ் எஸ் என்கே சிங் என்கே சிங் ஓகே 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 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆர்டிகல் இரநூத்தி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆர்டிகல் இரநூத்தி எஸ் அது ரொம்ப முக்கியம் யார் போட்டால் தமிழ் கரெக்டாக சொன்னீங்க கரெக்டாக சொன்னீங்க தமிழ் சரியா இங்கே 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 என்ன சொல்லியிருக்காங்க உமன் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்காக ரெண்டாயிரத்தி இது வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பாக இது கூட படித்தோம் அடுத்து வந்து ஃபாஸ்ட் ஆக் சூப்பர் கோட் இதையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து இதோட முடிஞ்சிருக்கும் லைக் வந்து இந்த ஃபாஸ்ட் ஆக் சூப்பர் கோட் வந்து போஸ்ட் கோக்காகவும் இந்த ரேப்
ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொம்பது வரைக்குமா சாரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் மூணு வருஷத்துக்கு எக்ஸ்டன் பண்ணியிருப்பாங்க இதை அந்த பே அது பேர் என்ன ஃபாஸ்ட் ட்ராக் சூப்பர் கோட்டை ஃபாஸ்ட் ட்ராக் சூப்பர் கோட்டை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோட்டை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இ கோட்டை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு எஸ் 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 அதே 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 ஓகே 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 நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் குவாலிட்டி புல்லட்டின் பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டை ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருப்பாங்களா இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் எவ்வளோ அதை சொல்லுங்கள் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இதில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் முன்னாடி எவ்வளோ இருந்துச்சு முன்னாடி செவன் பாயிண்ட் டூ இருந்துச்சா இப்போ குறைஞ்சிருக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கும் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கும் டக் டக்குன்னு சொல்லுங்கள் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கும் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸா எஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஸ் ஏ கரெக்ட் எஸ் 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 ஃபஸ்ட்டு போட்டவங்க யார் அனுகுஷ் அனுகிரிஷ் சாரி அனுகிரிஷ் அப்படின்றவங்க தான் ஓகேவா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இது யார் ரிலீஸ் பண்ணுறா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் யாருக்கு யாருன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படியா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கொடுத்துட்றோம் சார் கண்டிப்பாக கொடுத்துட்றோம் இதுக்கு மேலே கண்டிப்பாக ரெக்கார்டட் வீடியோ வந்துடும் ரெக்கார்டட் வீடியோ வந்துடும் டோன்ட் வெரி இப்போ தான் இங்கே கொஞ்சம் ஸ்டூடியோவில் நெட்டு ப்ராப்ளம் எல்லாமே தீர்ந்துருக்கு கொஞ்சம் ஸ்டூடியோ அவைலபிலிட்டி எனக்கு கிடச்ச உடனே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு விக்கெட் வீடியோஸ் இன்றைக்கே வந்து அடுத்த ரெக்கார்டட் அக்டோபர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன் சரிங்களா கண்டிப்பாக எல்லா டேட்டையும் கொடுத்துருவேன் டோன்ட் வரி அக்டோபரில் அந்த ஆறு வீடியோ எஸ் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு டூ முப்பத்தி ஒன்றா இருபத்தி இருபத்தி அஞ்சு டூ முப்பத்தி ஒன்று இருக்குது அதை கொடுத்துறேன் கொடுத்துறேன் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கொடுத்துட்றேன் இஞ்சட்டி ஸ்ரீனிவாசன் ஓகே ஆ இஞ்சட்டி ஸ்ரீனிவாசனா தீபா நா நாகராஜனின் இந்திரஜித் ஆ சாரி ஓகே ஓகே இந்திரஜித் இந்திரஜித் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட்டு போகலாமா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோல் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைண்ட்ஸ் பிரகலாஷ் ஜோஷி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எத்தனை மைண்ட்ஸை ஆக்ஷனுக்கு வராங்க நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடிக்கு எத்தனை மைண்ட்ஸ் ஆக்ஷனில் வர்றாங்க நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடிக்கு எஸ் எஸ் ராவ் இந்திரஜித் சிங்னா ஓகே ஓகே எத்தனை மைண்ட்ஸை கொடுக்குறாங்க எத்தனை மைண்ட்ஸுக்கு எத்தனை மைண்ட்ஸ் எத்தனை மைண்ட்ஸ் எத்தனை மைண்ட்ஸ் இருபது மைண்ட்ஸ் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பதினஞ்சுன்னு ஒரு கேட்டகரி அடுத்து அஞ்சுன்னு ஒரு கேட்டகரி வச்சாங்கன்னு சொன்னா இங்கே இருக்கும் இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா நெட் ஜீரோ மிஷின் எப்படி சார் மைண்ட்ஸ்னால எடுத்து நெட் ஜீரோ மிஷின் அட்டன் பண்ணணும்னா எஸ் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ண முடியும் அதை வச்சு நம்ம கோல் அதாவது ரினியூபிள் எனர்ஜிஸை மட்டும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் ரினியூபிள் எனர்ஜிஸ் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் இதை வச்சு செமி கண்டக்டர் தயாரிக்கிற மாதிரி அது எல்லாமே பேட்ரி செமி கண்டக்டர் பேட்ரி எல்லாமே எழுதா வரும் அடுத்த பாயிண்ட்டு வேர்ல்டு எய்ட்ஸ் டே வச்சு ஒரு பாயிண்ட் எது இதில் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி அதாவது யூஎன் எய்ட்ஸு ரிலீஸ்டு பை வேர்ல்டு எய்ட்ஸ் டே ரிப்போர்ட்டு அடுத்து வந்து ஃப்ரண்ட் லைன் டோனார்ஸு யுனைடெட் கிங்டம் தான் ஸ்டாப் எய்ட் சிவில் சொசைட்டி அப்படின்னு கொண்டு வந்துச்சு ஆல் ஏபிசி தான் கரெக்டு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஓகேவா இதில் மேக்ஸிமம் என்னென்ன படிச்சுக்கணும்னா இதோட தீமு ஓகேவா இந்த தீமு இதுக்குன்னு ஒரு கரல் கலர் இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து அந்த ரிப்பன் கலரை நம்ம பார்த்துருவோம் சரியா லெட்ஸ் கம்யூனிட்டிஸ் லீட் இதுதான் அந்த தீம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து எந்த இது ஆ எல்ஐசி வந்து ஒரு புது பாலிசி ரிலீஸ் பண்ணணும் சொல்லணும் லைஃப் கேரண்டி ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது ஹோல் லைஃப் இன்சூரன்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் இதில் ரெண்டு ரெண்டு டைப் இருக்குது லைக் வந்து ஒரு ரெகுலர் இன்கம் ரெகுலர் இன்கம் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ரெகுலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லைக் வந்து நமக்கு தேவையான அப்போ மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ரெகுலர் இன்கமும் ஒரு பேசிஸ் இருக்கும் நான் தேவையான அப்போ மட்டும் எடுத்துக்கலான்னு ஒன்று இருக்கும் இதோட பேர் என்ன இதோட பேர் என்ன ஜீவன் உத்சவ் பேர் என்னது ஜீவன் உத்சவ் நெக்ஸ்ட்டு போகலாமா எல்ஐசி எந்த வருஷம் ஆரம்பித்தாங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க எல்ஐசியோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஜீவன் உத்சவ் எல்ஐசி எந்த வருஷம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது எல்ஐசியோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸு எல்ஐசியோட எம்டிஎன்சிஓ லைக் வந்து இப்போ இருக்க சேர்மன் எல்ஐசியோட சேர்மன் யாருன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு எஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஓகே ஓகே அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் மும்பை மகாராஷ்டிரா ஓகே ஓகே அதோட சேர்மன் யார் சேர்மன் யார் சத்பால் பானோ இல்லை சித்தார்த் மொஹந்தே அதுக்கு வந்து எம்டிஎன்சிஓ
இதெல்லாம் நேற்று நான் சொல்லி கொடுத்தேன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஆர் யார் ஏடிபி வேர்ல்டு பேங்க்கு ஐஎம்எஃப்பு இந்த ஓஇசிடி இவங்களும் எல்லாருமே சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ தான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் யார் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எஸ்என்பி ஓகேவா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் யார் ப்ரெடிக்ட் பண்ண போனால் நம்ம ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஓகேவா சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் யார்னா மூடிஸ் இதெல்லாமே மறந்தக்கூடாது ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் சரியா அடுத்து லீஜின் ஆஃப் ஹானர் அவார்டு ஃப்ரான்ஸிலோட ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டு இதில் யார் வாங்குவா லீஜின் ஆஃப் ஹானர் அவார்டு எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்பேஸ் கோஆப்ரேஷனுக்காக அவங்க கூட ஃபஸ்ட் அதாவது பெண் சயின்டிஸ்ட்னு சொன்னோன்னா லைக் வந்து இஸ்ரோவில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுலேயே ஜாயின் பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஜாயின் பண்ணாங்க இவங்க வந்து கங்கையான் மிஷனுக்காக இசு சாரி ஃப்ரான்ஸோட சேர்ந்து கங்கையான் மிஷனுக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சில பல ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களோட பேர் அவங்களோட பேர் அவங்களோட பேர் என்ன லலிதாம்பிகா விஆர் லலிதாம்பிகா வரும் ஓகே 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 விஆர் லலிதாம்பிகா இஸ்ரோ சயின்டிஸ்ட் ஓகேவா இவங்க கூடயே இன்னொருத்தவங்களும் அந்த இங்கே நைட் ஆஃப் தி ஆர்டர் அவார்டு என்னதுனா நைட் ஆஃப் தி ஆர்டர் அவார்டு ஓகேவா இவங்க 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 யார் இவங்க பேர் என்ன இவங்க பேர் அஷ் அர்ஷியா சத்தார் சத்தார் அப்படின்னு சொன்னா அர்ஷியா சத்தார் இதே மாதிரியே ராகுல் மிஸ்ரா அப்படின்ற ஒருத்தர் யார் ராகுல் மிஸ்ரா அப்படின்ற ஒரு ஃபேஷன் கேட்டகரியில் உத்தரப்பிரதேச சார்ந்த ஒரு ஃபேஷன் கேட்டகரியில் இதே நைட்டு இங்கே இருக்கல நைட் ஆஃப் தி ஆர்டர் அவார்டு வாங்கியிருப்பாருன்னு சொன்னல அந்த அவார்டு வாங்கியிருக்காரு ஓகேவா அடுத்த அக்வசேஷன் சிசி அப்ரூவ் பண்ணது என்னாத்த அப்படின்னா ஒரு பேங்க்கிட்ட இருந்து இங்கே சாரி பேங்க்ன்ற ஓடோஃபோன்ட்ட இருந்து ஓட்டிங் ரைட்ஸை முன்னாடி பதினாறு புள்ளி ஆறு பர்சன்டேஜ் மினிமமாக அதாவது மேக்ஸிமம் எவ்வளோ நாட் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சொன்னோமா நேற்று இந்த பதினாலு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் வாங்கினாங்கன்னு சொன்னோமா அந்த அட்லஸ் அப்படின்றவங்க அடுத்து 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 நம்ம இன்னும் டெய்லியே ஆரம்பிக்கலையே ஆஃப் அனார் அதுக்குள்ளே போயிடுச்சு எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் டேக்கு எந்த பேங்க்லேருந்து வாங்கினாங்க கரூர் வைசியா பேங்க் இதே மாதிரி எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வேறு ஒரு ஒரு பேங்கில் நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் வாங்கன்னு அந்த நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் எந்தெந்த பேங்க்குன்னு போட்டுவிடுங்க ஓகேவா இதே மாதிரியே க இதுவும் இவங்களும் இங்கே வந்து ஆன்சர் வந்து கரூர் எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அதை பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஓகேவா அடுத்து வந்து டேரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் செகண்ட் டைப் சர்டிஃபிகேஷன் என்னது செகண்ட் டைப் சர்டிஃபிகேஷன் ஒரு கம்பெனி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கம்பெனி பேர் என்னது கருடா ஏர்ஸ்பேஸ் இந்த கருடா ஏர்ஸ்பேஸ் எந்த ஹெட் குவார்டர்ஸ் கொண்டது சென்னை ஓகேவா இதோட பிராண்ட் அம்பாஸ்டர் யார் தோனி அவங்க சரியா இதே மாதிரி யார் யார் வாங்கியிருப்பான்னு சொன்னேன் பராஸ் ஏரோஸ்பேஸ் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க வாங்கியிருப்பாங்கன்னு சொன்னேன் ஓகேவா இந்த டைப் டூ சர்டிஃபிகேஷனு இதே மாதிரி ஃப்ளையிங் வெஜ்ஜு ஓகேவா ஃப்ளையிங் வெஜ்ஜு வந்து டாக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன்றது வாங்கியிருக்கோன்னு சொன்னேன் எஸ் எஸ் இண்டஸ்டன் பேங்கிட்ட இருந்து நைன் நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் ஐசிஐ சீட் இருந்து இண்டஸ்டன் பேங்கிட்ட இருந்து நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் ஐசிஐ சீட் இருந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஃபெட்ரல் பேங்க் நைன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் வருமே அது வந்து ஐஎஃப்சி ஐஎஃப்சி ஓகே ஓகே அது அது இங்கே கொண்டு போகணும் அங்கே அது இங்கே கொண்டுட்டு வர வேணாம் ஆ இங்கே பாருங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் ஷூட்டிங் ஸ்போர்ட் ஃபெடரேஷன் எங்கே நினச்சி க கொத்தாரில் இதில் எங்கே நினச்சி இது கத்தாரில் தானே நினச்சியா இதில் ஜெயிச்சது யாருன்னா அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட் டைமாக என்ன பண்ணியிருப்போம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ரைஃபிளில் என்ன வாங்கியிருப்போம்னா பிரான்ஸ் மெடல் வாங்கியிருப்போம் ஓகேவா இன்டர்நேஷ்னல் ஷூட்டிங் ஸ்போர்ட் ஃபெடரேஷன் இது கத்தாரில் தானே நினச்சி படித்த மாதிரி ஆ கத்தார் டோஹா கத்தாரில் வாங்கியிருப்போம் இது ஒரே ஒரு மெடல் தான் வாங்கியிருப்போம் இதனால் மெடல் டேலியில் பன்னெண்டாவது இருப்போம் ஃபஸ்ட்டு மெடல் டேலி யாருன்னா சைனா ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு அனீஷ் அனீஷ் பன்வாலா அவங்க தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா அடுத்து வந்து ஹென்ரி அலெக்ஸ்ஃபோர்ட் கிஷிங்கர் நான் சொன்னேன்ல இந்த கிஷிங்கர் தான் இறந்து போயிருப்பார் அமெரிக்கன் டிப்ளமேட் இவர் தான் எந்த வருஷம் நோபல் பீஸ் பிரைஸ் வாங்கியிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணு இந்த இங்கே சொன்னேன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணு இதை தான் நான் அங்கே சொல்கிறேன் கிஷிங்கரை மறந்துட்டேனேப்பா ஓகே 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 நெக்ஸ்ட் 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 போகலாம் நெக்ஸ்ட் போகலாம் அடுத்து வந்து புக்ஸு மோடியோட ஸ்டோரி வச்சு புக் புக் ரிசலண்ட் இந்தியா அதாவது ஹவு மோடி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்தியா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகேவா இது யார் அடிஸ் பண்ணி பண்ணால் உத்தரகாண்டோட சிஎம் ஓகேவா இது எந்த இது வந்து சாரி அதானே விச் இண்டியன் என்ஜிஓ வந்து இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ப்ளூ கார்ட் டிஜிட்டல் ஃபவுண்டேஷன் ஓ
அதாவது இப்போ எத்தனாவது ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் நடக்குதா ஃபிஃப்டி ஃபோர்த் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் கோவாவில் நடக்குதா ஆக்சுவலாக இது முப்பத்தஞ்சாவது எடிஷனுக்குள்ள இருந்து தான் முப்பத்தஞ்சாவது எடிஷனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வெவ்வேறு இடத்துல நடந்துட்டு இருந்துச்சு முப்பத்தஞ்சாவது எடிஷனில் இருந்து கோவா தான் இதோட பெர்மனண்ட் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட் இது யார் இல்லை இப்போதைக்கு இது யார் வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவலை இனாக்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நேஷனல் ஃபிலிம் டெவலப் கார்பரேஷனும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராட்காஸ்டிங்கும் இஎஸ்ஜி இங்கே சொல்லியிருப்பாங்களே என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆஃப் சொசைட்டி ஆஃப் கோவா கவர்மெண்ட்டும் ஓகேவா கோவா கவர்மெண்ட் இவங்க மூணு பேர் தான் யார் யார் நேஷனல் ஃபிலிம் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷனு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராட்காஸ்டிங்கு சொசைட்டி ஆஃப் கோவா ஓகேவா இவங்க தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் கோவா இது எங்கே அங்கே பாருங்க இது வந்து அதாவது உலகளாவே நடக்கிற ஒரு டாப் ஃபோர்டீன் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் இந்தியாவும் ஒன்று தான் சரிங்களா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அதாவது டாப் ஃபிலிம் கேன்ஸ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் வெனிஸ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் பெர்லின் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் இந்த மாதிரி டாப் பதினாலில் இருக்கிற ஒன்று இந்த ஐஎஃப்எஃப்ஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க முப்பத்தி அஞ்சாவது எடிஷன்லேருந்து இது வந்து கோவா தான் பெர்மனண்ட் ஹோஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருப்பாங்க இதோட ஓப்பன்ஸ் அதாவது பட் அதாவது இந்த ஃபெஸ்டிவல் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு படம் போட்டு காமிப்பாங்க ஃபெஸ்டிவல் முடியும் போது ஒரு படம் போட்டு காமிப்பாங்க ஃபெஸ்டிவல் ஆரம்பிக்கும் போது என்னடா படம் போட்டாங்க அப்படின்னா கேச்சிங் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு படம் போட்டு காமிச்சிருப்பாங்க ஃபெஸ்டிவல் முடியும் போது என்னடா படம் போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபெதர் வெயிட் த ஃபெதர் வெயிட் அப்படின்னு போட்டு காமிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து இதில் வந்து வாங்கின அவார்ட்ஸ் பாரதிய சினிமா அவார்டு மதுரை திக்ஸிட் இந்த பாரதிய சினிமா அவார்டு ரொம்ப முக்கியம் பாரதிய சினிமா அவார்டு மது மதுர் மதுரி மதுரி இது நம்ம எப்படி நான் வச்சுக்கலாம்னா பாரத பாரதி மதுரையில் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே பாரதிய சமான அவார்டுனா பா சாரி பாரதிய சினிமா அவார்டுனா மதுரை தெக்ஸிட் மதுரி மதுரின்னு வரும் மதுரை தெக்ஸிட்னு வாங்க டுடே லைவ் இல்லைன்னு நினச்சேன் சார் சாரி ஃபார் த லேட் ஓகே 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 இல்லை இல்லை லைவ் இருக்குது லைவ் இருக்குது லைவ் இருக்கு லைக் வந்து இதுக்கு மேலே ரெக்கார்டடும் இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து கேட்டிருக்கேன் ரெக்கார்டடுக்கும் கேட்டிருக்கேன் வந்துடும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு பாரதிய சினிமா அவார்டு மதுரை மதுரை திக்ஸிட் இது ரொம்ப முக்கியம் மொதல் அவார்டு இதில் இதில் ரொம்ப படிக்க வேண்டிய அவார்டு இது ரொம்ப இது ஒன்று முக்கியம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து யூனிஃபர்ஸ் யூனிசெஃபோட குட்வில் அம்பாசடர் அவார்டு என்னது யூனிசெஃபோட குட்வில் அம்பாசடர் அவார்டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அதாவது இவங்க யாருனா அந்த மதுரை திக்ஸ்டிக் யாருனா இந்திய சினிமாவுக்காக தனி அர்ப்பணித்தவர் யூனிசெஃப் குட்வில் அம்பாசடர் வாங்கிக்காங்க பத்மஸ்ரீயும் வாங்கியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அடுத்து நம்ம ஒரு அவார்டு படித்தோம் தெரியுமா டக்லசன்னு டக்லசனு இதான்டா நான் உங்களை கடை சந்திக்கிற கடைசி சந்திப்பு அப்படின்னு பருத்திகரனில் வருவாங்கள்ல அந்த மைக்கேல் டக்லஸ்ன்றவங்க சத்யஜித் ராய் லைஃப் டைம் அச்சுமட்ட அவார்டு வந்து வாங்கியிருப்பாங்க ஓகேவா இது யார் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஷேகா கபூரும் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் கோவா பிர பிர பிரமோது சமாதம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க டக்லசனை வந்து வாங்கியிருப்பாங்க சத்யஜித் ராய் ரெண்டாவது அவார்டு முக்கியமாக பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் என்னது பாரதிய அவார்டு பாரதிய சினிமா அவார்டு செகண்ட் என்னது இது சத்யஜித் லைஃப் லைஃப் நான் வச்சு மூட்டை அவார்டு அதுக்கப்புறம் முக்கியமான என்னென்னா பெஸ்ட் ஃபிலிம் இந்த பெஸ்ட் ஃபிலிம் பார்த்துக்கோங்க அப்பாஸ் அம்னி என்லெஸ் பார்டர் அதாவது பார்டரே இல்லை பார்டரே இல்லாமல் என்லெஸ்ஸாக போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு ஓகேயா மதுரை தாயா நான் தாயா அதை மதுரைன்னு சொல்லிட்டேன் சரியா அடுத்து வந்து என்லஸ் பார்டர் அவார்டு அப்பாஸ் அம்னி அப்படின்னு வந்திருப்பாங்க பெர்ஷியன் நாட்டை பெர்ஷியன் லாங்குவேஜில் இந்த படம் எடுத்திருப்பாங்க அம்னி ஓகேவா அடுத்து பெஸ்ட்டு டேரக்டர் ஒரு தடவை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆக்டர் மேல் வந்து அந்த என்லஸ் பார்டர்லேயே ரஹ்மினி ஷாம் ஷாம் அப்படின்றவங்க வந்திருப்பாங்க ஃபீமேலில் வந்து மெலானி மெலானின்றவங்க பார்ட்டி ஆஃப் ஃபுட்ஸில் வாங்கியிருப்பாங்க இதில் இன்னொரு முக்கிய அவார்டுனா ஸ்பெஷல் ஜூரி அவார்டு ஏன்னா சார் இதை முக்கியம்னு சொல்கிறீங்கன்னா ரிஷப் செட்டி ஃப்ரம் காந்தாரா காந்தாரா படத்தில் நடிச்சிருப்பாங்கள்ல அவங்க இந்த ஸ்பெஷல் ஜூரி அவார்டை வாங்கியிருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து யுனெஸ்கோ காந்தி அவார்டு வந்து ட்ரிஃப்ட் அப்படின்றது ஆந்தோலி ஜெ சென்னன்றவங்க வாங்கியிருப்பாங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் இப்போது இதில் முக்கியமானது என்னென்ன நான் படிக்கணும்னு நான் சொன்னேன்னு சொன்னால் என்னென்னது பாரதி அவார்டு யார் வாங்கியிருப்பா மதுரி அப்படின்றவங்க வாங்கியிருப்பாங்க சத்திய சத்யராஜ் ஜே அவார்டு அந்த லைஃப் டைம் வச்சு மட்டும் யார் வாங்கியிருப்பா டக்லசன் மைக்கேல் டக்லசன்றவங்க வாங்கியிருப்பாங்க பெஸ்ட்டு ஃபிலிம்மு என்னது என்லெஸ் பார்டர் அப்படின்ற ஃபிலிம்மு ஓகேவா அபு அம்னி அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்து வந்து மேல் அதே என்லெஸ் பார்டர்லேயே சாம் அப்படின்றவங்க வாங்கியிருப்பாங்க அடுத்து ஃபீமேல் அப்படின்ற ஃபீமேல் கேட்டகரியில் மெலானி அப்படின்றவங்க வாங்கியிருப்பாங்க ஓகேவா இதெல்லாம் சும்மா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த
அடுத்து வந்து திஸ் ஆனுவல் அவார்டு அதாவது வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்த்து இந்த 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 ஐஎஃப்டி யூனிவர்ஸ்கோ காந்தி அவார்டு வந்து எப்போலேருந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல இதெல்லாம் பெருசாக முக்கியம் இல்லை அடுத்து அடுத்து போவோம் ஓது அப்படின்ற ஒரு ஃபிலிமு என்ன அவார்டு வாங்கிக்கணும் செவன்ட்டி ஃபைவ் கிரியேட்டிவ் மைண்ட்ஸ் ஆஃப் டுமாரோ அப்படின்ற அவார்டு சரியா இதை சும்மா ஒரு தாட்டி பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து பஞ்சாயத்து டூன்றது வந்து ஓடிடி அவார்டு ஓகேவா ஓடிடி அவார்டு வாங்கியிருப்போம் அடுத்து இந்தியாவோட பனோரமா பனோரமா வாஸ் இதாவது இந்தியா அதாவது மொத்தம் இருபத்தஞ்சி ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் யா இருபது நான் ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் வந்து இந்த இதில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இந்தியாவோட பனோரமா அந்த இந்தியா சார்பு கீழே ஓகேவா இந்தியாவோட சார்பு கீழே பண மொத்தம் இருபத்தஞ்சி ஃபியூச்சர் ஃபிலிமு இருபது நான் ஃபியூச்சர் ஃபிலிமு அடுத்து வேறு ஒரு ஃபிலிம் பசார் செவன்டீன்த் எடிஷனாக ஃபிலிம் பசார் ஃபிஃப்டி ஃபோர்த் எடிஷனில் செவன்டீன்த் எடிஷனாக ஃபிலிம் பசார் ரிலீஸ் பண்ணு என்ன சார் ஃபிலிம் பசார்னு சொல்லுவீங்க பசார்னால் என்னது கடை அப்படின்னு சொல்லுவோமா லைக் வந்து மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மார்க்கெட்டில் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பொருள் விற்கிறதுக்கு வாங்கிறதுக்கு லைக் வந்து வர்த்தகம் எல்லாமே அங்கே தான் நடக்கும் இந்த இடத்துல ஃபிலிம் பசார்னா என்னென்னா இந்த இடத்துல குளோபல் ப்ரொடியூசர்ஸ் இருப்பாங்க டிஸ்ட்ரிபியூசர்ஸ் இருப்பாங்க டேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க லோக்கல் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் இருப்பாங்க இவங்க எல்லாமே இதில் இருப்பாங்க ஓகேவா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து இந்தியா அதை வந்து வேர்ல்டு இதிலே லைக் வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட்டில் இதில் அந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்தியாவோட இடம் எது அப்படின்னா ஐந்தாவது இடம் யா இந்தியாவோட இடம் எது ஐந்தாவது இடம் இது ரொம்ப முக்கியம் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே வேறு எதுவும் இருக்காது டெக் பெரிய ஒன்று வி விஎஃப்எஸ் அப்படின்ற ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே வந்து பெருசாக நியூஸ் இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் ஃபிலிம் சேலஞ்ச் லைக் வந்து ரெண்டு நாளில் ரெண்டு நாள் தான் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் ஆமாம் ரெண்டு நாளில் ஃபிலிம்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி சில இதை கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் இந்த நியூஸில் அவ்வளோதான் இந்த நியூஸில் இவ்வளோ இருக்கா சார் இவ்வளோ படிக்கணுமா சார்னா ஆல்ரெடி எஸ்பிபிஓ மெயின்ஸ்லேயே கோல்டன் பிக்காக தட்டி விட்டாங்க சரிங்களா இதில் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு முக்கியமான தேவையான தான் இதை தாண்டி கேட்க மாட்டாங்களா சார்னா மேபி ஒன்று ரெண்டு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக இதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக ஏதானும் ஒரு கேள்வியை எதிர்பார்க்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐம்பத்தி நாலாவது எடிஷன் ஓகேவா பாரதி அவார்டு அடுத்து வந்து மதுரின்னு ஒருத்தவங்க வாங்கியிருப்பாங்க அடுத்து என்ன அவார்டு பார்த்தோம் சத்யஜித் ராய் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு யார் டக்லஸ் தான் வாங்கியிருப்பாங்க மேல் ஆக்டர் யார் கோல்டன் பீகாக் அவார்டு ஃபிலிம்மு எந்த ஃபிலிம் வாங்கினிச்சு எண்ட்லெஸ் பார்டர் ஃபிலிம்மு ஓகேவா அடுத்து வந்து மேல் ஆக்டர் யார் ஃபீமேல் ஆக்டர் யார் அடுத்து வந்து இதுலேயே வந்து ஓரு அப்படின்ற ஃபெஸ்டிவல் சாரி ஒரு அப்படின்ற அவார்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபிஃப்த்து கிரியேட்டிவ் மைண்ட்ஸ் அவார்டு வாங்கியிருக்கோம் அதே மாதிரியே பஞ்சாயத்து டூனு ஓடிடி அவார்டு வாங்கியிருக்கோம் ஓகேவா இதே மாதிரியே இந்த நம்ம நம்ம இது வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரி அவார்டு வந்து காந்தார படத்தோட ஹீரோ வாங்கியிருப்பார் இது எல்லாமே ஒரு தடவை திருப்பி 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 பார்த்து வச்சுக்கோங்க எத்தனை தடவை திருப்பி திருப்பி பார்க்குறீங்களோ அந்த இடத்துல ஞாபகம் இருப்பியா ஓகேவா அடுத்து போலமா அடுத்து பிரசிடண்ட் திரௌபதி முர்மு பிரசிடண்ட் கலர்ஸ் அவார்டு அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க யாருக்கு அப்படின்னா ஆம்டு ஃபோர்ஸஸோட மெடிக்கல் காலேஜ் புனேயில் இருக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லையா நம்ம பிரசிடண்ட் இருக்காங்கல்ல பூனே மகாராஷ்டிராவில் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கான் அந்த மெடிக்கல் காலேஜ் யாருக்காகனா ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ்க்காக ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ்னால் அதில் யார் யார் வருவா இந்தியன் நேவி வருவாங்க இந்தியன் ஆர்மி வருவாங்க இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் வருவாங்க இவங்கெல்லாம் வருவாங்களா இவங்களுக்கெல்லாம் இருக்கிற ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் தான் ஒரு காலேஜ் பூனேயில் இருக்குது இந்த பூனே காலேஜுக்கு பிரசிடண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரசிடண்ட் கலர் அவார்ட்ஸ் அது என்ன சார் பிரசிடண்ட் கலர் அவார்ட்ஸ் இது யார் சார் கொண்டு வந்தா இது எப்போலேருந்து சார் கொண்டு வந்தோம்னா நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுக்கு போனோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிரசிடண்ட் ராஜேந்திர பிரசாத் இருக்காங்கல்ல அவங்க தான் அந்த பிரசிடண்ட் கலர் அவார்ட்ஸை பிரசன்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க லைக் வந்து ஒவ்வொரு தாட்டியும் ஒவ்வொரு நியூஸ் ஒவ்வொரு நியூஸ் சரியா பிரசிடண்ட் கலவர்ஸ் வந்து ராஜேந்திர பிரசாத் ராஜேந்திர பிரசாத் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து கொடுத்துருவோம் இந்த மாதிரியாக பிரசிடண்ட் கல அவார்ட்ஸ் வந்து லைக் வந்து ஆமுடு ஃபோர்ஸஸில் யார் ரொம்ப சிறந்து விளங்குறாங்க நல்லா செயல்பட்டாங்க அப்படின்றவங்களுக்காக கொடுக்கப்படுற அவார்டு இந்த வாட்டி இந்த அவார்டை யார் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா யார் வாங்கியிருக்காங்க புனேயில் இருக்க ஆமுடு ஃபோர்ஸஸோட மெடிக்கல் காலேஜ் சரிங்க சார் இது மட்டும் தான் பண்ணாங்களா அப்படின்னா இல்லை எழுபத்தஞ்சு ரூபா காயின் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா பிளாட்டினம் ஜூப்ளி இந்த இது வந்து இந்த இது வந்து அதாவது இந்த காலேஜ் வந்து இத்தனை வருஷம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுபத்தி அஞ்சாவது ருபீஸ் காயின் எழுபத்தஞ்சு ருபீஸ் காயின் வந்து 
நம்ம ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நூறு ரூபா காயின் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மோடி ஐயா ஆரம்பித்தார் இன்னே வரைக்கும் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த வங்கி பாத்திரம் பேசாமல் இருந்ததில்ல ஓகேவா நூறு எபிசோட் ஆகிடுச்சு அப்படின்றதுக்காக இதை சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து வேற என்ன காயின் சார் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ராமராவ் தெரியுமா என்டிஆர் என்டிஆர்னு சொல்லுவாங்கல்ல என்டிஆர் தெரியும்ல ஆந்திராவில் அந்த மாதிரி அந்த அந்த என்டிஆரோட நூறாவது பிறந்தநாள் நூறாவது பிறந்தநாள் அன்னைக்கு அந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்குமா நூறுரூபா காயின் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ரெண்டு நூறுரூபா காயின் வந்து பார்த்துருக்கோம் நூறுரூபா காயின் இந்த காயின் ரிலீஸ் பண்ணது யாருன்னா திரௌபதி முர்மு தான் ஓகேவா அடுத்து வந்து நம்ம பார்லிமெண்ட் இப்போ புதுசாக ஓப் ஓப்பன் பண்ணுமா என்ன பண்ணோம் பார்லிமெண்ட் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணுமா அந்த பார்லிமெண்ட் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணதுக்காக எஸ் எஸ் அவங்களும் நம்ம ஊரில் எப்படி எம்ஜிஆரோ அந்த ஊரில் அவங்கயா அதாவது நடிகராக இருந்து ப்ரைம் மினிஸ்டர் சாரி சீஃப் மினிஸ்டராக ஆனவர் தான் என்டிஆர் ஓகேவா சரி என்ன சொல்ல வந்தேன் ஆ நம்ம பார்லிமெண்ட் புது பில்டிங் ஓப்பன் பண்ணல அதுக்கு எவ்வளோ ருபீஸ் காயின் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் காயின் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதே மாதிரி ஜி டுவெண்ட்டி மீட்டிங் நடத்திருப்போம்ல அந்த ஜி டுவெண்ட்டி காயினில் நூறுரூபா காயினு எழுபத்தஞ்சி ரூபா காயினு ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்கு சார் இதெல்லாம் கேட்டுட்ருக்கீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் இந்த ஓகே ஓகே இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா என்னது இந்த ஜி டுவெண்ட்டி அப்போது எழுபத்தஞ்சி ரூபா காயினும் நூறுரூபா காயினு ரிலீஸ் பண்ணதை ஐபிபிஎஸ் பிஓ மெயின்ஸில் கேட்டாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னது ஜி டுவெண்ட்டியில் எந்தெந்த காயின் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்றதுக்கு நூறுரூபா காயின் எழுபத்தஞ்சி ரூபா காயின் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக தான் இதெல்லாம் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் இருந்து படிக்கலாமா என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் காலேஜுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க எழுபத்தஞ்சி ரூபா காயின் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க திரௌபதி முர்மு இதே மாதிரியே என்டிஆர் அவர்களோட பர்த் ஆனிவர்சரிக்காக எழுபத்தஞ்சி ரூபா சாரி நூறுரூபா காயின் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதே மாதிரி நம்ம புதுசாக இது கட்டியிருப்பாங்க பார்லிமெண்ட் பில்டிங்கு அதுக்காக எழுபத்தஞ்சி ரூபா காயின் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜி டுவெண்ட்டி மீட்டிங் நடந்துச்சுல அதுக்காக எழுபத்தஞ்சி ரூபா காயினும் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நூறுரூபா காயினும் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து மங்கி பார்த்தப்போ நூறுரூபா காயின் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எத்தனை எழுபத்தஞ்சி மொத்தம் ஒரு எழுபத்தஞ்சி இங்கே இங்கே ஒரு எழுபத்தஞ்சி மொத்தம் ரெண்டு எழுபத் மொத்தம் மூணு எழுபத்தஞ்சி எத்தனை நூறுனா ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு எழுபத்தஞ்சி மூணு நூறு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஊரில் நம்ம எப்படி அவங்க ஊரில் அவங்க அப்படியா சரி ஓகே 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 அடுத்து போகலாமா சரிங்க சார் இந்த ப்ரெசிடென்ட் கலர் அவார்ட்ஸை இதுக்கு முன்னாடி நான் எங்கேயோ படிச்சிருக்க மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு யாருக்காச்சும் தோணுச்சுன்னா அவங்க தான் நல்லா படிச்சுட்ருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அப்படி தோன்றா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே கரெக்டு இதுக்கு முன்னாடி ப்ரெசிடென்ட் கலர் அவார்ட்ஸ் யார் வாங்கினா நாகார் ரெஜிமெண்ட் தேர்டு தேர்டு நாகா ரெஜிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க தேர்டு பேட்டாலியன் நாகா ரெஜிமெண்ட் வந்து வாங்கியிருப்பாங்க இந்த இந்த பிரசிடென்ட் கலர் அவார்டை யார் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஆர்மி சீஃப் மனோஜ் பாண்டே அவர்கள் கொடுத்துருப்பாங்க யார் ஆர்மியோட சீஃபு ஆர்மியோட சீஃபு மனோஜ் பாண்டே காயின் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஒன் இயருக்கு அப்புறம் அதை இல்லாமல் பண்ணிடுறாங்க ஐயா இந்த காயின் எல்லாம் நடைமுறைக்கு வராது இந்த காயின் எல்லாம் ஒரு மெமரிஸ் மாதிரி லைக் வந்து இந்த காயினை வந்து நடைமுறைக்கெலாம் ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்க அந்த காயினை அவங்களே வச்சுக்குவாங்க ஜூலை மே நியூஸ்லாம் வரும் சார் எஸ் எஸ் ஓகேவா என்னன்னா நாகாரெஜ்மெண்ட் தேர்ட் நாகராஜ்மெண்ட் என்ன என்ன என்னது ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சாரி தேர்ட் நாகராஜ்மெண்ட் ஆர்மி சீஃப் மனோஜ் பாண்டே என்ன கொடுத்துருப்பாருனா பிரசிடென்ட் கலர் அவார்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாரு இந்த இதுவுமே ஒரு கேள்வி நான் பார்த்தேன் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேட்டலி ஆஃப் நாகராஜ்மெண்ட் எப்போ உருவானுச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ஓகேவா தேர்ட் நாகராஜ்மெண்ட் இது உத்தரகாண்டில் இருக்குது உத்தரகாண்டில் இந்த தேர்ட் நாகராஜ்மெண்ட் அவார்டு வாங்கியிருக்கும் இதோட ஃபஸ்ட்டு ரெஜிமெண்ட் இருக்கும் தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு நாகராஜ்மெண்ட் அந்த நாகராஜ்மெண்ட் வந்து எப்போ உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது இதில் இந்த இந்த அவார்டு ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் நான் இவ்வளோ திருப்பி திருப்பி இதை சொன்னது ஓகேவா இந்த ஆமுல் ஃபர்சஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் யாருக்கு கீழே உருவாக்கப்பட்டதுன்னா பிசி ராய் மெடிசன் மேன் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவாங்களே மெடிக்கல் மேன் ஆஃப் இந்தியா அந்த பிசி ராய் அவர்களுக்கு கீழே டாக்டர் ஸ்டே இவரோட பர்த் ஆனிவர்சரி தான் கொண்டாடுறோம் சரியா அவங்க வச்சுட்டு எதுக்கு சார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க நானும் அதே தான் கேட்குறேன் எதுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க சரியா சரி ஓகே அடுத்து வாங்க ஐடிஎஃப்சி ஃபஸ்ட்டு ப்ரைவேட்டும் ஹூரான் இந்தியாவும் இந்த ஹூரானோட வேலையே என்னென்னா ரேங்கிங் ரிலீஸ் பண்ணுறது யார் டாப் பணக்காரன் யார் டாப் பிஜகாரன் அந்த மாதிரி எதனால் ரேங்கிங் ரிலீஸ்
டி ஓகேவா டி டி ஓகேவா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டமனி டி மார்ட் இவரோட சொத்து மதிப்பு மட்டும் எவ்வளோ அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் லேக் குரோர் எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் லேக் குரோர் அடுத்து செகண்ட் யார் அப்படின்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டோட ஹெட்டு பின்னி பேன்சல் அண்ட் சச்சின் பேன்சல் ஓகேவா ஃப்ளிப்கார்ட்டோட ஹெட்டு பின்னி பேன்சல் அடுத்து தேர்ட் யார் அப்படின்னா ஜொமேட்டோட ஹெட்டு தீபேந்திர கோயல் இதில் இதெல்லாம் நிறையா இருக்கும் ஓகேவா டாப் த்ரீ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ரொம்ப படிச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பின்னி பேன்சல் இது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு நிமிஷம் டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் லேக் குரோர் டிமார்ட் தான் டாப்பில் இருக்குது ஐடிஎஃப்சியும் யார் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஹூரானும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் மொத்தம் இரநூறு பேரை செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா எத்தனை பேரை செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இரநூறு பேரை மொத்தம் நானூற்றம்பது ஃபவுண்டர்ஸ் இருக்காங்க அதில் டாப்பில் வர இரநூறு பேரை செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த லிஸ்ட்டில் வரணும்னா நம்ம முப்பது லேக் அதாவது இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கவங்களோட மொத்தம் சொத்து மதிப்பே எவ்வளோனா முப்பது லேக் குரோர் வருமா குமுலேட்டிவ்னா மொத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அடுத்து வந்து இதில் செல்ஃப் மேடில் டாப்பில் இருக்கிறது வந்து கல் கைவாலையாக ஓகரா செப்டோ சேர்ந்தவங்க ரொம்ப வயசில் சின்னவங்க நான் யாருன்னா ஓ இந்த செப்டோ அப்படின்ற கம்பெனி வச்சுருக்க கைவாலையா ஓகரா ஒய் ஐடிஎஃப்சி ஃபஸ்ட்டு சார் தெரில மேம் அது வந்து அவங்க வந்து அவங்க கூட சேர்ந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க மேபி அவங்க வந்து சர்வே எடுத்துக்கலாம் இல்லை வந்து அவங்களும் கூட இருந்துக்கலாம் அடுத்து அந்த அசோக் சூட்டான்றவங்க தான் ஓல்டஸ்ட்டு இந்த லிஸ்ட்லேயே யங்கஸ்ட் யாருனா கைவாலையா செப்டோ ஓல்டஸ்ட் யாருன்னா அசோக் சூட்டா என்பது அடுத்து வந்து இதில் உமன்ஸ் இருபது பேர் இருக்காங்க அதில் டாப்பில் இருக்க உமன் யாருனா ஃபால்குனி நாயர் தான் இது ரொம்ப முக்கியம் சரியா அடுத்து போகலாமா எந்த ஊர் அதிகமாக இருப்பாங்கன்னா பெங்களூரில் இருந்தால் பணக்காரர்கள் அதிகம் இதே மாதிரி ஹெல்த் ஹூரான் சொல்லியிருக்கேன்னா டுவெல்த் ஆனிவர்சரி ஆஃப் ஹூரான் ரிச் இண்டெக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிப்பான் அதுலேயும் முகேஷ் அம்மணி தான் டாப்பில் இருப்பாங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வேர்ல்டை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் முகேஷ் அம்மணி தான் டாப்பு ஹூரானோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி சாரி மும்பை ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஆனாஸ் ரஹ்மான் ஜுனாத் ஐடிஎஃப்சியோடு வி வைத்தியநாதன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் உருவாக்கப்பட்டாங்க ஆல்வேஸ் யூ ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு போகலாமா டிஃபென்ஸ் அக்கோசியேஷன் கவுன்சில் இந்த கேபினெட் அப்ரூவல்ஸ் இந்த டிஃபென்ஸ் அக்கோசியேஷன் கவுன்சிலு இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுனாவே நம்ம நிறையா படிக்கணும் நிறையா படித்து படி தேவை இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம் இந்த வாட்டி எவ்வளோ கோடி செலவு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ லேக் குரோர் வந்து செலவு பண்ணியிருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா டிஃபென்ஸ் செக்டாரை பூஸ்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக ஜெப்டோன்றது கண்ட்ரி இல்லை மேம் ஜெப்டோன்றது ஒரு கம்பெனி லைக் வந்து ஒரு சின்ன பையன் லைக் வந்து ஒரு இருபத்தோரு வயசு பையன் மில்லியனாக இருக்கானா ஜெப்டோன்னு ஒரு கம்பெனியை உருவாக்கி அந்த கம்பெனியை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது என்ன பேஸ் பண்ண கம்பெனின்னு படித்தே நான் மறந்துவிட்டேன் நீங்கள் போட்டுப்பாருங்க ஜெப்டோனே போடுங்கள் போடுங்க வரும் சரியா டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ லேக் ரோர் வந்து இந்தியன் டிஃபென்ஸ் செக்டராக டெவலப் பண்ணுறதுக்காக பொருட்கள் வாங்கியிருக்காங்க என்னென்ன வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போமா ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ்க்காக இதில் என்னென்ன வாங்கியிருப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடியே இது என்ன சார் வாங்கினாங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி செப்டம்பரில் இதே ஒரே ஒரு நியூஸ் படிச்சிருப்போம் டிஃபென்ஸ் அக்கோசியேஷன் கவுன்சில் அதுக்கு எவ்வளோ கோடி சார் செலவு பண்ணாங்க அப்படின்னா நாற்பதாயிரமா நாற்பத்தையாயிரம் கோடி ரீசெண்டாக செப்டம்பரில் இதே மாதிரி டிஃபென்ஸ் அக்கோசியேஷன் கவுன்சில் இது பண்ணியிருக்கோம் எஸ் டிஃபென்ஸ் அக்கோசியேஷன் கவுன்சில் வாங்கியிருக்கோம் அது எவ்வளோனா நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த டிஃபென்ஸ் அக்கோசியேஷன் கவுன்சில் எல்லாமே முழுக்க முழுக்க என்னென்னா இந்த காசை இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ்க்காக லைக் வந்து நம்ம ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸஸை டெவலப் பண்ணணுன்றதுக்காக எந்த கண்ட்ரியும் இல்லை மேம் நம்ம நம்ம கண்ட்ரி தான் இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க தான் அவங்களாம் சரிங்களா ஓகேங்களா ஆர்மி நம்ம நம்ம ஆர்மியை வலுப்படுத்தணுன்றதுக்காக இந்தியன் கவர்மெண்ட் காசு ஒதுக்கி பொருள் ஆயுதங்களை வாங்குறது தான் அந்த டிஃபென்ஸ் அக்கோசியேஷன் கவுன்சில் இந்த வாட்டி என்னென்ன வாங்கியிருக்காங்கன்றதுனா இந்த அமௌண்ட் ரொம்ப முக்கியம் டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ லேக் குரோரு கீழே வந்து நாற்பதாயிரம் கோடி இதில் வந்து ஆர்மிக்காக என்ன வாங்கியிருப்பாங்க நேவிக்காக என்ன வாங்கியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து இதுக்காக ஏர்ஃபோர்ஸ்க்காக என்ன வாங்கியிருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஆன்டி டேக் மியூட்டேஷன் வாங்கியிருப்பாங்க லைக் வந்து இந்த ஆன்டி டேக் மியூட்டேஷனாக என்ன என்ன பண்ணணுன்னா இது வந்து ஒரு லேண்ட் மைன் மாதிரி லேண்ட் மைன் மாதிரினா லேண்ட் மைன் கிடையாது புதைச்சலாம் வைக்க மாட்டாங்க ஒரு இடத்துல வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்த சுற்றி வேறு எதனாவது ஆட்கள் வந்தாங்களோ இல்லை வேறு எதனாவது ஆயுதங்கள் வந்துச்சுனாலோ இது ஒழிச்சிடும் சரியா அதுக்கப்புறம் வந்து டவர்டு கன் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒன்று இந்தியன் ஃபீல்டு கன்னுக்கு பதிலாக டவர்டு கன் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் வேறு நிறையா வாங்கியிருப்பாங்க இதெல்லாம்
அந்த மாதிரி கூட்டத்தை கூட மணிப்பூரும் மணிப்பூர் கவர்மெண்ட்டும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பீஸ் அக்ரிமெண்ட் போட்டுருக்காங்க எதுக்காகனா மணிப்பூரில் நிறைய விஷயம் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு இல்லை இனிமேல் எந்த இதுவும் வேணாம் எஸ் எஸ் இ க்ரோசரி கம்பெனி இந்தியா அதை பார்த்துக்கோங்க டிமார்ட் மாதிரி அவங்களும் சரியா பீஸ் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்களா இந்த பீஸ் அக்ரிமெண்ட் எதுக்காக அப்படின்னா லைக் வந்து இந்த பீஸ் அக்ரிமெண்ட் எதுக்காகனா இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்க மணிப்பூர் இஷ்யூவில் வந்து நிறுத்தணுன்றதுக்காக அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இனிமேல் நடக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக அதை சொல்லியிருப்பாங்க அவ்வளோதான் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த யூஎன்எல்எஃப் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி உருவாக்கப்பட்டது ஓகேவா நானூறுலேருந்து ஐநூறு ஆர்மி பீப்புள்ஸை கொண்ட கமிட்டி இதில் மெஜாரிட்டாக டாமினேட்டாக யார் இருப்பாங்கன்னா மெய்த்தி கம்யூனிட்டி தான் இருப்பாங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் அந்த நியூஸில் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மணிப்பூர் அதுக்கப்புறம் யூஎன்எல்எஃப் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து சரிப்பா நம்ம பீஸ் அக்ரிமெண்ட் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி போடுறாங்க ஓகேவா அடுத்து இன்டர்நேஷனல் பேஸ் அவ்வளோதான் டக் டக்குன்னு இனிமேல் நியூஸ் முடிஞ்சிடும் யூனிசெஃப் நேற்று யூஎன் எய்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க ரிப்போர்ட் விட்டாங்கன்னு சொன்னோமா யூஎன் எய்ட்ஸை பற்றி எய்ட்ஸை வந்து நம்ம எந்தளவுக்கு குறைக்கணும் எய்ட்ஸ் எந்தளவுக்கு வந்து இல்லாமல் ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யூனிசெஃபும் ஒரு ரிப்போர்ட் விட்டுருக்காங்க லைக் வந்து இது வந்து மூணு கேட்டகரியாக பிரித்து ரிப்போர்ட் விட்டுருக்காங்க சில்ட்ரன்ஸில் எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க அடலசன்ஸில் எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ப்ரெக்னன் உமன்ஸ் எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த பாதிப்பு எத்தனை அளவில் இருக்குது அந்த பாதிப்பை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன பண்ணணும் அதெல்லாமே இந்த ரிப்போர்ட்டில் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க யூனிசெஃப் எப்போ ஆரம்பிச்சிச்சு யூனிசெஃபோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க தொண்ணூத்தெட்டாயிரம் பேர் அடலசன்ஸ் கேர்ள்ஸ் பத்து வந்து பத்தொம்பது வயசில் எய்ட்ஸ் இருக்கவங்க வந்து தொண்ணூத்தெட்டாயிரம் பேர் ஆயா அடுத்து வந்து டிசம்பர் ஒன்றைக்கு என்ன சொன்னாங்க லெட்ஸ் கம்யூனிட்டிஸ் லீடு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் லெட்ஸ் கம்யூனிட்டிஸ் லீடு அவ்வளோதான் இதில் ஃபுல்லாகவே அதான் சொல்லியிருப்பாங்க எந்தெந்த ரேஞ்சில் எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்கும் யார் யாருக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ பாதிப்பு நடந்திருக்கும் அதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்ன சேலஞ்சஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரெக்னன்ட் உமன்ஸ் அந்த மாதிரி ஓகேவா யூனிசெஃப் கேத்ரின் ருசல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுலேயே நியூயார்க் நல்லா கேட்டுக்கோங்க நாற்பத்தி நாலு வேர்ல்டு பேங்க் நாற்பத்தி ஆறு யூனிசெஃப் நாற்பத்தி ஏழு நமக்கு சுதந்திரம் நாற்பத்தி எட்டு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு வந்து ஏடிபி ஃபார்ம் ஆனிச்சு ஐஷன் டெவலப் பண்ணுவேன் இது எல்லாமே படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமையா ரொம்ப முக்கியம் சரியா நியூயார்க்கில் இருக்கு கேத்ரின் ரிசல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் உருவானது தான் இந்த யூனிசெஃப் அடுத்து பேங்கிங் நியூஸ் உஜ்வான் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் வாட்டர் ஓஆர்ஜி அப்படின்றவங்களோட டையப் பண்ணி வாட்டர் சானிடைசேஷன் ஹைஜீன் லோன் கொடுக்குறாங்க சரிங்க சார் இது என்ன நியூஸ் அப்படின்னா ஒரு பேங்க் இருக்குது ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட டையப் பண்ணுது ஏதோ ஒன்றுத்துக்கு லோன் கொடுக்க போகுது ஓகேவா என்னத்துக்கு லோன் கொடுக்க போகுது வாட்டர் சானிடைசேஷன் ஹைஜீன் இதை லைக் வந்து ஒரு கோல் என்டிங்கில் கூட சொல்லலாம் கோல் என்டிங்னா என்ன சார் இன்னொரு ஆர்கனைசேஷன் வரணுமே அப்படின்லாம் கிடையாது இன்னொரு என்பிஎஃப்சி வரணுமே கிடையாது இது முழுக்க முழுக்க கோல் என்டிங் கிடையாது இது என்ன அப்படின்னா உஜ்வான் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட சேர்ந்து கிளீன் வாட்டரை கொடுக்கணும் லைக் வந்து இதில் இதில் என்ன நியூஸ் தெரியுமா இப்போ எங்கள் ஊரில் ஒரு பத்து வீடு இருக்குது எங்கள் பத்து வீட்டுக்குமே நல்ல பைப்பு தண்ணி வேணும் நல்ல டாய்லெட் வசதி வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு காசு வேணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த காசுக்கு எங்கே போகிறது நீங்கள் இருக்கு நீங்கள் ஏன் அந்த மாதிரிலாம் எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உஜ்வான் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா நாங்கள் உங்களுக்கு கடன் தரோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு இதுக்கும் எவ்வளோ கடன் தரோம் அப்படின்னா ஆறாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சம் வரைக்கும் ஒரு நல்ல பைப் போட்டுக்கோங்க நல்ல டாய்லெட் வசதி வச்சுக்கோங்க நல்ல கு சுத்தமான குடிநீர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சானிடைசேஷன் ஃபெசிலிட்டிக்காகவே லைக் வந்து இந்த லோனில் வந்து அப்போ இந்த லோனை யார் சார் போய் வாங்குவோம் இதுக்காக அப்படின்னா வாட்டர் ஆர்கனைசேஷன் கூட சேர்ந்து நீங்கள் இதை வாங்குங்க இது உங்களுக்கு முக்கியம் தண்ணீரும் தேவை லைக் வந்து சானிடைசேஷன் சுத்தமும் தேவை அப்படின்றதுக்காக இவங்க இதை பண்ணியிருப்பாங்க ஐயாயிரம் வாட்டர் அண்ட் சானிடைசேஷன் லோன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க முப்பதாயிரம் கோடிக்கு உஜ் முப்பது கோடிக்கு உஜ்வான் ஃபால் ஃபேன்ஸ் ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஐயாயிரம் வாட்டர் சானிடைசேஷன் லோன்ஸு எவ்வளோ கோடி ஒர்த்தா முப்பது கோடி ஒர்த்துக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துட்ருக்காங்க இதெல்லாம் எதுக்கு சார் உஜ்வான் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் பண்ணணும்னா ஒரு கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு கூட இருக்கலாம் சரியா ஏன்னா இதுவும் ஒரு சமுதாய நலத்திட்டத்தில் வரும்ல சரியா அடுத்து உஜ்வான் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்கோட ஹெட் யார்னா இட்டிரா டேவிஸ் ரெண்டு ஜே வருது ரெண்டு டி வரும் இப்படி தான் நான் 
நேஷ்னல் அதாவது என்இஎம்எல் அதாவது வந்து என்இஎம்எல்னா என்னென்னா நே என்சி டெக்ஸ் மார்க்கெட் லிமிடெட் அப்படின்றவங்களோட இது எதுக்காக சார் இந்த இதை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் இ ஆக்ஷன் சிஸ்டம் இ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இ ஆக்ஷன் சிஸ்டம்லாம் எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே சார் இது எதுக்காக பண்ணணும் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இ ப்ரொக்யூர்மெண்ட்னா என்னன்னு தெரியணும் இ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டு ஆக்ஷன் அப்படின்னா என்னது கொள்முதல் செய்தல் ஏலத்து ஏலம் எடுத்தல் இந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட்னால் கொள்முதல் செய்தல் ஆக்ஷனை ஏலம் எடுக்கிறது ஏலம் எடுக்கிறது ப்ரொக்யூர்மெண்ட் செய்ய கொள்முதல் செய்கிறது இது எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்காக லைக் வந்து டிஜிட்டலாக நடந்துச்சுன்னா அதுதான் இ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இ டிஜிட்டல் இதெல்லாம் எதுக்கு சார் இங்கே சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மார்க்கெட் இருக்கான்ல என்ஸ் என்சி டெக்ஸ் மார்க்கெட் லிமிடெட் ஆக்சுவலாக இந்த என்சி டெக்ஸ் மார்க்கெட் லிமிடெட்ன்றவன் யாருன்னு நீங்கள் கீழே சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் அதாவது இவன் யார் ஒரு வந் அதாவது இவன் தான் வந்து லைக் வந்து கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி பண்ணுறது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பொருள் விற்கப்படுறது வாங்கப்படுறது இ காமர்ஸ் கவர்மெண்ட் மூலயமாக நடக்கிற இ காமர்ஸ் எல்லாமே யார் கீழே வரும்னா இந்த என்இஎம்எலுக்கு கீழே தான் வரும் ஓகேவா இந்த என்இஎம்எல் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு கமோடிட்டிஸ் மேலே மார்க்கெட் ஷேர் வச்சுருக்காங்க அதாவது எதுக்காக சார் இப்போ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி ஓஎன்டிசின்னு சொல்கிறீங்க இதுவும் ஒரு அங்கம் சரியா இதுவும் ஒரு அங்கம் இப்போ எதுக்காக சார் இது கூட ஃபெட்ரல் பேங்க் வந்து சேரணும் எதுக்காக ஃபெட்ரல் பேங்க் சேர்ந்து இந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா லைக் வந்து இப்போது ஒரு பேங்க்கும் அமேசானும் டையப் பண்ணுதுன்னா அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் நான் வந்து அமேசானில் பொருள் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னா நான் இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா அமேசானில் எனக்கு சில பல டிஸ்கவுண்ட்ஸ் தருவான் அப்படின்னு சொல்லி இப்போது இந்த சைட்லேருந்து என்ன அப்படின்னா ஃபெட்ரல் பேங்க் கஸ்டமர் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோன்னா ஆ நமக்கு அமேசானில் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது நம்ம வாங்கிக்கலாம் அமேசான் கஸ்டமர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஃபெட்ரல் பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் அதில் அக்கௌண்ட் பண் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம வாங்கினோம்னா நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல ரெண்டு பேருக்குமே கஸ்டமர் பேஸ்ன்றது வரும் ரெண்டு பேருக்குமே வின் வின் சுச்சுவேஷன் இதே மாதிரி தான் ஃபெட்ரல் பேங்க்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட இ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் லைக் வந்து இப்போ நான் அந்த இந்த மார்க்கெட்டில் போய் எதனாவது வாங்க போகிறேன் அப்படின்னா மேபி எனக்கு ஃபெட்ரல் பேங்க்லேருந்து எதனா ஒன்று தரலாம் இல்லை இன்னும் ஃபெட்ரல் பேங்க் என்ன பூஸ்ட் பண்ணலாம் இது ஃபெட்ரல் பேங்க்குக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் ஓகேவா அவ்வளோதான் இதில் வந்து ரொம்பலாம் யோசிக்க வேணாம் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் தான் மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸில் இங்கே பாருங்கள் மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் அண்டர் திஸ் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார்மர்ஸ் லிஸ்டோட இந்த இதில் என்ன சார் இருக்குன்னா முழுக்க முழுக்க ஃபார்மர்ஸோட கிராப்ஸ் விற்கிறது வாங்கிறது ப்ரொக்யூர்மெண்ட் கொள்முதல் நடக்கிறது வேலம் எடுக்கிறது எல்லாமே அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸும் இதில் நடக்கும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் ஐயா லைக் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே நடக்கிறது ரொம்ப நம்பிக்கையானது அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்க சார் ஃபெட்ரல் பேங்க் நிறையா பண்ணியிருக்கேன் ஃபெட்ரல் பேங்க் என்னென்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னா யூபிஐ லைட்டு ஓகேவா யூபிஐ லைட் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க ஐஎஃப்எஸ்சி ஐஎஃப்எஸ்சின்னு சொன்னோன்னா அவன் ஃபெட்ரல் பேங்க்கிட்டருந்து நைன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் டேக் வாங்கியிருப்பான் அடுத்து வந்து என்ஆர்ஐக்காக ஒரு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டு என்ஆர்ஐக்காக ஒரு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு உமன்ஸுக்காக இவிஇ என்ஆர்ஐ அப்படின்னு ஒரு அக்கௌண்ட்டு கூட கொடுத்துருப்பாங்க இதே ஃபெட்ரல் பேங்க் தான் கிவி அப்படின்றவங்களோட சேர்ந்து பேங்கிங் கரஸ்பாண்டன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கும் ஓகேவா பேங்கிங் கரஸ்பாண்டன்ஸ் இதே ஃபெட்ரல் பேங்க் தான் பேங்க் இ கேரண்டியும் கொடுத்துருக்கும் இ பேங்க் கேரண்டியும் கொடுத்துருக்கும் இது எல்லாமே ஃபெட்ரல் பேங்க்கோட கரெக்டிங் யூஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூபிஐ லைட் கொண்டு வந்துச்சு ஐஎஃப்எஸ்சியிலேருந்து நைன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் டேக் சாரி ஃபெட்ரல் பேங்க்லேருந்து நைன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் ஸ்டாக் வந்து ஐஎஃப்எஸ்சி வாங்கியிருக்கும் அதே மாதிரி வந்து இ பேங்க் கேரண்டி அதே மாதிரி கிவி கூட சேர்ந்து பிஸ் இது எல்லாமே ரீசெண்ட் நாலு அஞ்சு மாதத்தை கரெக்ட் கனெக்ட் பண்ண நியூஸியா சரியா இதை படித்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு மேலே என்னென்னா நீங்கள் இன்றைக்கி டெய்லியும் படித்தாலுமே அது என்ன யூஸ் ஆகும்னா பின்னாடி இருக்க ஒரு ரெண்டு மூணு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு மாதத்தையும் சேர்க்குற மாதிரி தான் எல்லாத்தையுமே கண்டென்ட் எடுத்துகிட்டு போவேன் சரியா முன்னாடியிலேருந்தே அப்படி தான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இப்போவும் அப்படியே இன்னும் கண்டினியூ பண்ண இன்னும் அதை எஃபெக்டிவாக கொடுக்குறேன் சரியா அடுத்து போகலாமா ஃபெட்ரல் பேங்கோட இதெல்லாம் படிச்சு இதை விட்டுறக்கூடாது ஸ்டாம் சீனிவாசன் அலுவா கேரளா யுவர் பட் ஃபார் பேங்கிங் பார்ட்னர் ஓகேவா ஸ்டாம் சீனிவாசன் அடுத்து போகலாமா எக்கனாமி அண்டு பிஸ்னஸ் இந்தியாவோட ஜிடிபி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் குவார்ட்டர் டூ நல்லா கிடைக்கும் இது குவார்ட்டர் டூக்கு
சப்மெரின் இருக்குது அப்படின்னா அதை அழிக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்படக்கூடியது தான் ஆன்டி சப்மெரின் வேல்ஃபர் ஓகேவா இன்டர்நேஷனல் ஷேலோ வாட்டர் அப்படின்னா ஆழம் இல்லாத இடம் லைக் வந்து அந்த ஷேலோ வாட்டர்னால் ரொம்ப ஆழம் இருக்காது அந்த கடலில் ஓகேவா அந்த மாதிரி இடத்துக்கு ஆன்டி சப்மெரின் மொத்தம் எட்டு செஞ்சு கொடுக்குறதா சொன்னாங்க அதில் இப்போதைக்கு மூணு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஒரு மூணு ஷிப் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மூணு பேர் என்னென்னு பார்த்துருமா ஐஎன்எஸ் ஐஎன்எஸ் மஹே ஐஎன்எஸ் மேல்வான் ஐஎன்எஸ் மங்களோ என்னது ஐஎன்எஸ் மஹே மேல்வான் மங்களோ ஓகேவா ஐஎன்எஸ் மஹே மேல்வான் மங்களோ இதை ரொம்ப முடிச்சுக்கணும் இது யார் லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா எம்எஸ் அஞ்சலி பாகின் ஐஎன்எஸ் மஹேவா எம்எஸ் அஞ்சலி பாகின் ஐஎன்எஸ் மல்வான கங்கனா பெரி அடுத்து வந்து ஐஎன்எஸ் பக்ரோவில் இது இந்த பேர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ஆனால் இந்த பேர் ரொம்ப முக்கியம் என்ன சார் ஹைலைட் பண்ணிவிட்டு அது முக்கியம் இல்லை அப்படின்றீங்கன்னா கிடையாது இதை பண்ண வேண்டியது அதை இங்கேயே பண்ணிரு பண்ண நினைக்கிறேன் ஐஎன்எஸ் மகே மேல்வான் ஐஎன்எஸ் மங்கோல் சும்மா இருந்தாலும் அந்த ஒரு பேரையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க மேபி கேட்டாலும் கேட்கலாம் இந்த இதை ரிலீஸ் பண்ண பேர் யார் அப்படின்னு கேட்டு முடிச்சு விட்ருவோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஐபிஎஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்மளை எந்த அளவுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியாத மாதிரி கேட்கணும் அப்படின்னு தான் பண்ணுவாங்க நீங்கள் என்ன கேட்கறது நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் நான் போடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம படித்து வச்சுக்கிட்டா நமக்கு நல்லது ஓகேவா ஐஎன்எஸ் மகே ஐஎன்எஸ் மல்வான் அடுத்து மங்குரோல் மகே எம் ஹெச் அடுத்து மல்வான் எம் எல் அடுத்து எம் என் மேல் மேக் மேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரியா மகே மல்வான் மங்குரோல் அடுத்து இதோட சிறப்பு அம்சங்கள் எழுபத்தெட்டு மீட்டர் இருக்கும் அகலம் இருக்கும் நீளம் இருக்கும் அடுத்து வந்து குட்டையாக இருக்கும் குண்டாக இருக்கும் ஒல்லியாக இருக்கும் அது எல்லாமே இங்கே பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதில் சோனார் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது லைக் வந்து சோனார் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம ஒரு இடத்துல சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அங்கத்தில் அனுப்புகிறோன்னா அந்த இடத்துல என்ன இருக்கான்னு சென்ஸ் பண்ணி அது நமக்கு ரிட்டன் அனுப்பும் இந்த சோனார் டெக்னாலஜியும் இந்த இடத்துல இருக்குது இதெல்லாம் அண்டர் வாட்டரில் எதனா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக அடுத்து இந்த மகேன்றது அபே கிளாஸு ஓகேவா இதில் எல்லாத்துலேயுமே இண்டிஜினியஸ் கண்டென்ட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கும்னா எண்பது சதவீதம் இருக்கும் இண்டிஜினியஸ் கண்டென்ட்னா என்ன சார்னா உள்நாட்டு பொருட்களோட தயாரிக்கும் இடம் சரியா உள்நாட்டு பொருள் வந்து அதில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா எண்பது பர்சன்டேஜ் இருக்குது மிச்சத்தெல்லாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டெலிவரி இது எல்லாமே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் நேவி கையில் எதுவுமே கொடுக்கல நேவி கையில் எப்போ எப்போ கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஒரு வருஷத்துலேருந்து ஒன்றரை வருஷத்துக்கு இதை டெஸ்ட்டு பண்ணுவாங்க இது ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகுதா அந்த எக்யூப்மெண்ட் ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகுதா அந்த எக்யூப்மெண்ட் ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகுதா இது ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு என்னது சென்சாரா சென்ஸ் ஆ சென்ஸ் ஓகே 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 ஓகேவா அதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்தியன் நேவி கையில் கொடுப்பாங்க நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த எட்டு இன்னும் எட்டு இருக்குன்னு சொல்லணும்னா அந்த எட்டில் இப்போதைக்கு மூணு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அதில் அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா எல்ஏசிஎம் தேர்டு ஏசிடிசி இது என்னென்னா அமினேஷன் கம் டார்பிடோ மிசைல் லைக் வந்து ஆயுதங்களை ஏந்திய ஒரு மிசைல் ஓகேவா ஆயுதங்களை ஏந்திய மிசைல் அதை ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது யாருன்னா எல்எஸ்சிஎம் இதுவுமே இது யார் செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னா எம்எஸ் சூரிய பட்டா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றதுக்கில் ஒரு எம்எஸ்எம்இ அதாவது இந்த சூரிய பட்டான்றவர் ஒரு எம்எஸ்எம்இ அவர் என்ன பண்ணுறாருனா தேர்டு இது வந்து ஒவ்வொன்றா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்போ தேர்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க லைக் வந்து என்னது அதில் மிசைலும் இருக்கும் ப்ளஸ் அமினேஷனும் இருக்கும் ஓகேவா அவ்வளோதான் இல்லை இன்னொன்றுனா சொலாமன் செகண்ட் எடிஷன் ரொம்ப முக்கியம் சொலாமன் எதுக்காக இந்தியன் நேவி அவங்களுக்காக உருவாக்குறது தான் சொலாமன் ஓகேவா அடுத்து டாட்டா அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம் யாரோட பார்ட்னர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சேட்டலோஜிக் ஓகேவா என்ன சார் டாட்டா சேட்டலோஜிக்னா சேட்டலோஜிக்னா சேட்டலைட் பேஸ் பண்ண கம்பெனி டாட்டா சேட்டலைட் எதனா பண்ண போகிறாங்களா டாட்டா சேட்டலைட் எதனா ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்களா எஸ் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இந்த நியூஸ் நல்லா இருக்கும் என்ன அப்படின்னா டாட்டா அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் இப்போ எதுலேயும் இறங்கியிருக்காங்க டாட்டா அட்வான்ஸ் சிஸ்டம்னா என்னென்னா இவங்க வந்து ஒரு ஏரோஸ்பேஸ் டிஃபென்ஸ் சொல்யூஷன் கம்பெனி ஓகேவா இவங்க இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சேட்டலோஜெனிக் அப்படின்ற கம்பெனியோட டைப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சேட்டலோஜெனிக்னா யாருனா சார்னா ஏர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட்லாம் இருக்குல்ல அந்த ஏர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட்டை ரிலீஸ் பண்ணுறவங்க தான் அதாவது லைக் வந்து அந்த ஏர்த் அட்வ டேட்டா அந்த ஏர்த் அதாவது ஏர்த் சுற்றி என்னென்ன டேட்டாஸ் இருக்குது வானிலை எப்படி இருக்குது இல்லை இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எப்படி எப்படி நம்ம எப்படி லான்ச் பண்ணலாம் அந்த இது எல்லாமே அந்த கம்பெனியோட சேர்ந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா டெவலப் லோக்கல் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி இன் இந்தியா லோக்க இப்போ எப்படி அமெரிக்காவில் மாசான ஒரு ராக்கெட்டு ஒரு சேட்டலைட்டில் லான்ச் பண்ணுறாங்களோ அந்த ம
இது பண்ணுறாங்க ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழிலருந்து கொண்டு வர ஹூவோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஜெனிவா சுவிட்சர்லாண்ட் ஹூ எந்த வருஷம் ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு டெட்ரோஸ் அப்படின்றவங்க தான் அதோட ஹெட்டு நாற்பத்தி எட்டு ஹெட்டு ஓகேவா அவ்வளோதான் சொல்லியிருப்பாங்க ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க யூனியன் ஏட்ஸோட ரிப்போர்ட் அவ்வளோதான் அது முடிஞ்சு ஓகேவா எனக்கு அந்த இதுக்கு சொல்லுங்கள் பிங்க் யார் அடுத்து வந்து பர்பிள் யார் சரி இன்னொன்று பார்ப்போமா இந்த மந்த்தில் அந்த செகண்ட் டே ஆஃப் நவம்பர் இந்த மாதிரி ஒரு சில நியூஸஸ் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இந்த மந்த்தில் நவம்பரை பொறுத்தவரைக்கும் என்னென்னா இருக்குன்னா செகண்டு ஃப்ரைடே இருக்கியா ஓகேவா செகண்டு ஃப்ரைடே இருக்குது செகண்டு தேர்ஸ்டே இருக்குது அடுத்து வந்து தேர்டு சண்டே இருக்குது ஃபோர்த்து சண்டே இருக்குது தேர்டு சண்டே இருக்குது ஃபோர்த்து சண்டே இருக்குது செகண்டு ஃப்ரைடே அப்படின்னா என்னென்னா வேர்ல்டு எக்டே ஓகேவா தேர்டு செகண்டு தேர்ஸ்டே அப்படின்னா யூசபிலிட்டி டே ஓகேவா தேர்டு சண்டே அப்படின்னா என்னென்னா ரோடு ஆக்சிடென்ட் விக்டிம்ஸ் டே ஃபோர்த்து சண்டே அப்படின்னா என்னென்னா என்சிசியோட ரைசிங் டே ஓகேவா பிங்க் ஒயிட் ரிப்பன் ஓகே அது எதுக்கு யா வரும்னு கேட்டேன் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் டேவில் வருமா இல்லையே அப்படி கிடையாது பிரெஸ்ட் கேன்சருக்காக கொண்டு வந்தது தான் இந்த பிங்க் ரிப்பன் பிரெஸ்ட் கேன்சருக்காக கொண்டு வந்தது தான் என்னது பிங்க் ரிப்பன் இந்த பர்பிள் ரிப்பன் எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்னா எப்பிலிப்சி டே ஓகேவா எப்பிலிப்சிக்காக கொண்டு வந்தது தான் ஓகேவா செகண்ட் ஃப்ரைடே செகண்ட் தேர்ஸ்டே அடுத்து தேர்ட் சாட்டர்டே ஃபோர்த்து சண்டே இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து ஃபிஃப்டி நைன்த் பார்டர் ரைசிங் டே இதுவும் டிசம்பர் ஒன்று தான் ஓகேவா ஃபிஃப்டி நைன்த்து பார்டர் ரைசிங் டே பிஆர்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிஆர்ஓ போலீஸ் ரேஷ் சாரி பிஎஸ்எஃப் பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் பிஆர்ஓட பிஎஸ்எஃப் இந்த பிஎஸ்எஃப் எப்போ உருவானுச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் பாகிஸ்தான் பார்டரில் நம்ம ஆட்கள் நிற்க அந்த மாதிரி அப்படின்னு ஒரு ஃபோர்ஸாக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் அடுத்து லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ஸ்டேட் நியூஸ் முடிச்சுட்ருவோமா வெட் வெர வீர ராணா அப்படின்றவங்க சீஃப் செக்ரட்டரி ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ் ஆல்ரெடி ஒரு மூணு சீஃப் செக்ரட்டரி இப்போ ஒரு நாலு சீஃப் செக்ரட்டரியாக சேர்த்து வச்சுக்கோங்க யார் யார் இதுக்கு முன்னாடி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு அட்டுல் டுலோ ஓகேவா அட்டுல் டுலோ அடுத்து வந்து பஞ்சாபுக்கு அனுராக் வர்மா அனுராக் வர்மா ஓகேவா அடுத்து வந்து கர்நாடகாவுக்கு ரஜினீஷ் கோயல் என்னது ரஜினீஷ் கோயல் அடுத்து வந்து மத்திய பிரதேஷ்க்கு மத்திய பிரதேஷ்க்கு யார் வீர ராணா யார் வீர ராணா ஓகேவா இது ஞானத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் டே அடுத்து வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷ் சிஎம் பேமகாண்டு என்ன ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹம்ப் டபிள்யூ டபிள்யூ டூ மியூசியம் ஓகேவா இது என்ன சார் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு மியூசியம்யா லைக் வந்து இது இது யார் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எரிக் கேலக்சட்டியும் பேமகாண்டும் இந்த எரிக் கேலக்சட்டினா யாருன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட் ஆஃப் அமெரிக்காவோட இந்தியாவோட அம்பாஸ்டர் ஓகேவா அவரும் நம்ம அருணாச்சல் பிரதேஷ் சிஎம் தான் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு மியூசியம் இந்த மியூசியத்தில் என்னென்ன இருக்குன்னா இந்தியாவோட வீர வரலாற்றுகள் எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க பிங்க் ப்ளூ ஒயிட் த்ரீ கலர்ஸ் ரிபன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் ஐயா ஓகே நான் வந்து நான் இப்போ ரீசெண்டாக நடத்தின சொல்கிறேன் யாரு கேட்குறாங்க ஜெயஸ்ரீ மேம் நான் ரீசெண்டாக அந்த இப்போ பிங்க் ரீபனை நான் எதுக்காக சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா பிரெஸ்ட் கேன்சர் அவேர்னஸ் டேவுக்காக சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதாயா இதோட கடைசி நியூஸ் சரிங்களா ஹம்ப் ரூட்டு அசாமோட இந்தியன் எமன் அதை பற்றிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா இதுக்காக என்ன பேர் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிறது வந்து எஸ் கூகுளில் இருக்கலாம் த்ரீ கலர்ஸ் வந்து ஓகே இருக்குது டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்காக நான் கேட்டது பிங்க் கலர் மட்டும் நீங்கள் ச நீங்கள் இதில் போட்டு பாருங்கள் சரியா சைடில் போட்டு பாருங்கள் வரும் ஓகேங்களா அடுத்து போகலாமா சரி ஓகே அவ்வளோதான் என் நியூஸ் முடிஞ்சு எல்லாத்தையும் மறக்காமல் படிங்க இன்றைக்கி கொஞ்சம் நாள் எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரே நாள் தான் படிச்சிருக்கோம் ஆனாலும் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிட்டோம் என்ன காரணம்னா அந்த ரெண்டு நாள் ரிவேஸ் பண்ணதுனால இனிமேல் டெய்லிக்கும் கண்டிப்பாக குவிஸ் கொண்டு போக ட்ரை பண்ணுறேன் அதே மாதிரி வீக்லி வீக்லி இனிமேல் நான் குவிஸும் வைக்கிறேன் சரிங்களா வீக்லி வீக்லி குவிஸும் வைக்கிறேன் எல்லாத்தையுமே மறக்காமல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அட்டன் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னால் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாதான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகேவா உங்களிடமிருந்து வெளிபெறுவது உங்கள் முகேஷ் குமார் பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் வெரண்டரேஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து விடுங்கள் ஓகேவா நாளைக்கு பார்ப்போம்